Good afternoon to all. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, yes ma'am. Ma On behalf of the Department yes, of Sociology, I am starting today's program with due respect to everyone. This one day special lecture has been organized by the Department of Sociology, Sarojini Naidu College for Women in collaboration with IQAC of the same college. Today, we have gathered here for listening one day special lecture on sociology of health in Indian context by an eminent sociologist, Dr. Aniruddha Chaudhuri. Sociology of health or health sociology studies the interaction between society and health. As a field of study, it is focused on all aspects of life, including contemporary as well as historical influences that affect and change our health and well-being. Health and illness are social constructions, physical and mental conditions are considered healthy or ill conditions only if they are defined as such by a society. So the health of the society cannot be understood without understanding the intricacies of the community or society itself. The concepts of health and illness have long been regarded only as medical related issues, but it has found their application in other fields like sociology. This topic is very pertinent for present situation and it is also included in our honors syllabus for CVCS. So I think it will be beneficial for us, especially for our students. I would like to mention one thing here that this program was not possible to organize without the active cooperation and continuous inspiration of our principal ma'am. So now I would like to request respected principal madam, Dr. Urmila Ukil, Sarojini Naidu College for Women, to give inaugural speech. Dr. Urmila Ukil, madam. Good afternoon, everybody. Today, the Department of Sociology and IQSC of Sarojini Naidu College for Women have organized a one-day special lecture on sociology of health in Indian context. On behalf of Sarojini Naidu College for Women, I would like to extend my cordial welcome to all for attending this one-day special lecture. I respectfully welcome our honorable distinguished speaker, Dr. Aniruddha Choudhury, an eminent sociologist and professor of Hidalal Mojumdar Memorial College for Women. I convey my heartiest thanks to Dr. Anjan Sina, the honorable president of a governing body, Sarojini Naidu College for Women, for his keynote address. I want to express my heartfelt thanks to all dignitaries academicians, research scholars, and all the participants for participating in this occasion. I sincerely extend my thanks to all the faculty members of Department of Sociology and all members of IQSC, Sarojini Naidu College for Women, for organizing this one-day special lecture. The sociology of health and illness is concerned with the social origins and influences on disease rather than exploring its organic manifestation in individual bodies. From our birth 
to our death, social processes influence our health and well-being. The influences could be where we are brought up, how illness is understood and framed by the community members. In India, due to various reasons, such as illiteracy, superstition, early marriage, early pregnancy, the aspect of health is neglected. Apart from this, health, illness, and various medicines for curing health problems and diseases in India now become a business, especially after COVID-19. I hope that today's one special lecture would be very beneficial for our students and for all of us. I again express my gratitude to the honorable speaker, Professor Aniruddha Choudhury, and sincere gratitude to all our guests, all the participants for participating in this webinar. And I thank you all once again. Thank you. Thank you, madam, for your cordial speech. Now, with due respect, I will mention the name of Dr. Anjan Sinha, Honorable President of Governing Body, Sarojini Naidu College for Women, for his keynote address. Okay. But he is not present here today for his various engagements, so his speech has been recorded, which will be presented shortly. I'm delighted to participate in this special lecture, Sociology of Health in Indian Context, organized by IQAC and Department of Sociology of Sarojini Naidu College for Women. I convey my regards to Dr. Urmila Okil, principal, mm and distinguished faculty members of the Department of Sociology. We often say health is wealth, but whose wealth it is? When we conceptualize the term health, it means a state of physical, mental, social, and financial well-being of society in general and person in particular. But unfortunately, free from disease and physical fitness, entails one to be in good health. When the inane trinkets of life tire you, you want to get away from them. When the monotony of everyday routine wearies you, you seek an escape from it. You are hungry for fresh wind. Growth, well-being and joy of living become meaningless where men are smothered by filthy environment. That must be prevented. The problem of environmental hygiene is universal and quite a big one. People must understand what cleanliness means and feel the necessity of it. It is a man-made problem and it is up to him to take care of it. Social outlook and culture matters. It is true that we have developed as a nation. We have many economic, technological, and industrial achievements to our credit. But the technological progress has been made at the cost of the society. The industries emit harmful pollutants. The toxic chemicals, gases, and other substances have degraded our environment beyond compare. Delhi is the fourth most polluted city in the world. Even in smaller cities and township, the quality of life has not improved. Traffic jams, noise pollution, degradation in foods and poor quality of air contribute towards the development of a physically and mentally sick individual. The decay in the quality of life has affected us adversely. In India, 34.5% of the rural population has access to safe sanitation. Clearly, the country needs safely managed sanitation. Rapid urbanization 
coupled with brisk industrialization and motorization have already affected urban air quality. Air pollution has lifelong health implications for children. Steeped in a consumerist mindset, modern urban living brings on the problem of waste which increases in quantity and changes in composition with each passing day. There is, however, an inadequate understanding of the problem amid emerging realization that unless remedial measures are taken quickly, a grim future awaits the country. Piles of plastic in myriad forms lying by the roads in sewers and in city dumps is a common sight in India. Indian society generates 15,342 tons of plastic waste every day. India is undergoing a massive transformation. Vast majority of population is migrating from rural to urban centers and developing new consumption patterns and social linkages. India will have more than 40% or over 400 million people clustered in cities over the next 30 years. There is, however, an inadequate understanding of the problem of waste generation and management, both of infrastructure requirements as well as its social dimensions. Urban planners, municipal agencies, environmental regulators, labor groups, citizens groups, and NGOs need to develop a variety of responses which are rooted to local dynamics rather than borrow non-contextual solutions from elsewhere. Awareness regarding food wastage and interrelated issues such as malnutrition, poverty, and food shortage in our society is not all pervasive. Another striking feature of modern Indian social milieu is the lack of social interaction among friends, relatives, and people in the immediate vicinity. This phenomenon is more prominent in urban centers. The urban centers are the commercial hubs of Indian economy. People work for days and night for the sake of money and materialistic assets. They forget social norms and responsibilities and hence get isolated. Isolation leads to frustration and rejection from family and neighborhood. As a result, psychological problems arise, which are very difficult to cope with and solve. The problem that affects our social fabric of health adversely is the alarming illiteracy level. Healthy living in all its aspects is still inconceivable to a large majority of Indian population. We must realize that unless meaningful social development is achieved and anthropological environmental degradation is mitigated, we may have to face a very grim situation in the attainment of healthy living. The country has to make huge strides in poverty alleviation, employment generation, housing, sanitation, women empowerment, and health care. Thank you. We have here the valuable speech of our Honorable President, Dr. Anjul Sinha. Now, I am requesting Dr. Shantona Chakravarti, Faculty of Bengali and former IQAC Coordinator to say something. Dr. Shantona Chakravarti. Thank you, Shushagota. Shubho Apuran Hu. Sharojini Naidu College for Women A, Samaj Bigan Bibhag, Ebong Abhontorin Mullayan Committee Uddoge, Agdinir Vishish Bhoktitae, Abhontorin Mullayan Committee Torothe, Apna de Shakulki Janai, Shu Shagotam.
ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের সম্মাননীয় অধ্যক্ষা ডক্টর উর্মিলা উকিল মহাশয়াকে যার আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া আমরা এই অনুষ্ঠান করতে পারতাম না আজ আমাদের মধ্যে এখানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল আমাদের কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি ডক্টর অঞ্জন সিনহা মহাশয় কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তিনি থাকতে পারেননি কিন্তু তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাকে কলেজের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই বিশেষ বক্তা সমাজ তত্ত্ববিদ ডক্টর অনিরুদ্ধ চৌধুরী মহাশয়কে যার বক্তৃতা শুনে আজ আমরা সকলে সমৃদ্ধ হব ধন্যবাদ জানাই আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন কমিটির সমন্বয়কারী ডক্টর সুদেশনা চ্যাটার্জি মহাশয়কে সমাজবিদ্যা বিভাগের প্রধান এবং এই আলোচনা সভার কনভেনার ডক্টর সুস্বাগতা পাল মহাশয়কে এবং বিভাগের সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে যারা আজ এই বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করেছেন সবশেষে ধন্যবাদ জানাই কলেজের সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে সকল শিক্ষা বন্ধুদের এবং আমার প্রিয় ছাত্রীদের যারা না থাকলে আজকের এই অনুষ্ঠান সার্থক হবে না ধন্যবাদ জানাই কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক শ্রী তমগ্ন রায়কে যার সাহায্য ছাড়া আমরা আন্তর্জাতিক মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান করতে পারতাম না আজকের বক্তৃতার বিষয় ভারতীয় প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যের সমাজ বিজ্ঞান বক্তা বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক ডক্টর অনিরুদ্ধ চৌধুরী এখন আমরা স্বাস্থ্যের সমাজ বিজ্ঞানটা কি স্বাস্থ্য সমাজ বিজ্ঞান বলতে বোঝায় সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে অসুস্থতা নিরাময় এবং বিতরণ সম্বন্ধীয় বিশ্লেষণ বর্তমানে স্বাস্থ্য সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা করে দেখে কিভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমূহ নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছি যার ফলে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সনাতন বিষয়গুলি নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করে তার মূল্যায়ন করতে হচ্ছে যা স্বাস্থ্য রোগ এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যার সঙ্গে যুক্ত সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে সামাজিক বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তিরও একটা সম্পর্ক রয়েছে জীবনের এই তারতম্যপূর্ণ সুবিধা প্রাপ্তির ওপর আলোকপাত করে স্বাস্থ্যের সমাজ বিজ্ঞান প্রায়শই স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির সঙ্গে সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বিষয় প্রকাশ করা হয় সাধারণভাবে সামাজিক বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা প্রায়শই একটা চ্যালেঞ্জ স্বাস্থ্যের সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানের কি সম্পর্ক এই সব প্রশ্ন প্রায় আমাদের মনে আসে স্বাস্থ্যের সমাজ বিজ্ঞান এই বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করে সুতরাং সকলকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি নমস্কার থ্যাংক ইউ সান্তনা ফর ইউর অ্যাক্টিভ কোপারেশন নাও আই উইশ টু রিকোয়েস্ট প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস সরকার ফ্যাকাল্টি অফ সোশিওলজি টু সে ফিউ ওয়ার্ডস অ্যাবাউট আওয়ার রিসোর্স পারসেন Thank you, Didi. Good afternoon, everybody. It is my great uh, honor and pleasure to introduce Dr. Aniruddha Chaudhuri. Let me say a few words about him. Dr. Aniruddha Chaudhuri, former professor and head of the Department of Sociology at Hiralal Mojumdar Memorial College for Women. As a guest professor, He was associated with the Department of Sociology at Calcutta University, Residency University, University of Bardhaman, Ravindra Bharati University, Gaurbanga University, and he has been associated with the Department of the Sociology, West Bengal State University from the very beginning. Currently, he is Honorary Director of the Indian Paolo Ferry Institute. He also author of several books, on sociology author of many articles in various journals personally i am lucky enough to take classes from professor aniruddha choudhury have always been amazed by his <coughs> ability to make even the most complex concept understandable thank you sir for bestowing us with your own presence please welcome sir Thank you, Priyanka. Now, with due respect, I request 
our esteemed resource person dr aniruddh choudhury to give his speech dr aniruddh choudhury sir सुविधा डिपार्टमेंट अब सोशियोलॉजी पक्ष सर्वोपरि धन्यवाद छात्री तरक एक संख्या अने की देखल प्रश्न उत्तर दी मेडिकल सोशियोलॉजी तो नाम सबजेक्ट डाका हतो नाना भावे विषय परिष्कार विभिन्न विश्वविद्यालय संगे जुक्त सिलेबस अंत चार इनिटी जुक्त छोड़ी कर समय अने कतन रखबे ना कि रखबे ना इन अनेक विर्क छो कोझा गल छात्रचय करो दरकार निजे अभिज्ञता अनेक दिन आगे जो दिल्ली विषय आलोचन गलम मूल विषय मेडिकल सोशियोलॉजी चाकर जरा मेडिकल सोशियोलॉजी लयला कलेज कर सब चेप्लीकेशन मेडिकल सोशियोलॉजी मेडिकल सोशियोलॉजी नोशियोलॉजी परवर्ती समय से देखी सब नाम जरा समाज तत्व पढ़ी टैलकट पार्सन एक 
থিওরির কথা বলছেন ওই সময় তার যে দা সোশ্যাল সিস্টেম বইটা নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে প্রকাশিত সেখানে তিনি বললেন সিক রোল থিওরির কথা কেন এটা বললেন কিভাবে এটা বললেন বললেন এবং এই কারণে এটা বললাম পরবর্তীকালে মেডিকেল সোশিওলজি ইন্ট্রোডিউসড হয় এই কনসেপ্টের মধ্য দিয়ে আমেরিকায় এবং এই বিষয়টা যে কত প্রয়োজনীয় সেটা বোঝা গেল এবং আমি এই পরে এটা বলবো যে এই সবটাই যেটা আলোচনা করছি আমার কাছে যা যা ডকুমেন্ট যা যা লিটারেচার সেগুলো কিন্তু কোভিড নাইনটিনের এক্সপিরিয়েন্সের আগে তার আগে কিছু প্যান্ডেমিক হয়েছিল নো ডাউট আমরা জানি কিন্তু কোভিড নাইনটিনের যে গ্লোবাল এক্সপিরিয়েন্স তার পরবর্তী সময় কিন্তু এর প্রাসঙ্গিকতা আরও আরও বেড়ে যায় এবং আমাদের ভারতবর্ষের যে স্বাস্থ্য নীতি হেলথ পলিসি টু থাউজেন্ড তার মধ্যে যে লেখাগুলো আছে আমি আজকে ডাউনলোড করে আদ্যপান্ত পড়লাম এবং তার পরবর্তী সময়ে এই কোভিড নাইনটিনের পরবর্তী সময়ে যোজনাতে একটা লেখা কেন্দ্রীয় হেলথ সেক্রেটারির তার লেখাটা পড়লাম তখন দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আমাদের এই বিষয়টা অনেক বেশি বেশি করে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো উচিত কারণ মূল জায়গাটায় কিন্তু আবার সেই গন্ডগোলটা তৈরি হচ্ছে আমরা এই জায়গাটা এখন আসতে চাইছি সেটা এই যে টালকট পার্সনস তার যে আমরা জানি যে উনি কি বলা যায় যে অ্যানালাইটিক্যাল ফাংশনালিজমের জনক এবং উনি যেটা বলতে চাইছেন ফাংশনালিজম যখন আস্তে আস্তে অনেক ম্যাচিওর স্টেজে এবং এটা অ্যাকচুয়ালি ফাংশনালিজমটা কি ছিল ফাংশনালিজমের আমি কোনো বাংলা করলাম না তোমরা ফাংশনালিজম বাংলায় যেটা করা হয় তার চেয়ে বেশি জানো ফাংশনালিজম নামে মানে ইউনিভার্সিটির বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় করার আমার দরকার নেই মূল ব্যাপারটা এইখানে যে যে ফাংশনালিজমের জায়গাটা হচ্ছে যে কিভাবে একটা সিস্টেমে বিভিন্ন ধরনের সাব সিস্টেম তাদের মধ্যে একটা কোয়ার্ডিনেশন তাদের মধ্যে একটা সলিডারিটি তৈরি করা যায় যেখানে বিভিন্ন অংশগুলো তাদের মধ্যে একটা হারমোনিয়াস রিলেশন থাকে তার মানে আমরা জানি যে সোশিওলজির যে কি বলা যায় এমার্জেন্স অফ সোশিওলজি সোশিওলজির যে উদ্ভব সেটা কিন্তু তৈরি হয়েছিল মূল প্রশ্ন মাথায় রেখে হাউ টু মেনটেন অর্ডার ইন সোসাইটি কিভাবে সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব এবং এটা বলতে গিয়ে যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যে পার্সনস এই আমি এক সেকেন্ড আসছি এটা ফোনে বন্ড ডিস্টার্ব করছি আমরা যখন পড়ি বা ছাত্রছাত্রীদের পড়াই তখন আমরা থিওরি গুলি পড়ি তার অ্যাপ্লিকেশনের জায়গাটা কিন্তু আমরা তুলনায় কম পড়াই হেরাল আমাসে কিছুটা আছে এবং সেই জায়গায় আমরা এই উদাহরণটা নিতে পারি যে মূলত যেটা পার্সনস বলতে চাইলেন যে সিখ যখন কেউ হয় এই সিস্টেমে তখন তাকে কিছুটা যেটা বলা যা হয় বলা যেতে পারে যে একটা স্যাংশন ডেভিয়েন্সের সুযোগ দেওয়া হয় কারণ সে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না তাহলে মূল জায়গাটা আসছে কিভাবে যে সে তার যে স্বাভাবিক আচরণ যে এক্সপেক্টেড আচরণ সেই আচরণ অনুযায়ী কাজ করতে পারছে না এবং তাহলে সিস্টেমটা ঠিক মতো কাজ করতে পারছে না তাহলে একে অ্যাড্রেস করা দরকার এবং অ্যাড্রেস করতে গেলে কি করতে হবে যে অংশ অনেক বেশি এক্সপার্ট সেই অংশকে সাহায্যের জন্য দিতে হবে এগিয়ে আসতে হবে যাতে যে দুর্বল অংশ সেই দুর্বল অংশকে যাতে আরেকবার সবল করা যায় তাহলে কি দাঁড়ালো সিক রোল তাকে আবার নিজের জায়গায় ফেরত আনার জন্য আরেকটা তুলনায় এক্সপার্টাইজ এক্সপার্ট অংশ তৈরি করা যেটা পার্সনস বলার চেষ্টা করছেন যে এই এক্ষেত্রে একটা মেডিকেল প্র্যাকটিশনার যারা যারা এক্সপার্ট তারা যারা অসুস্থ যাদের 
তুলনায় একটা ডেভিয়েন্ট বিহেভিয়ারের স্যাংশনটা দেয়া আছে সমাজে তাদের আস্তে 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 সুস্থ করে তোলা তাহলে আমরা বলতে চাইছি যে সম্পর্কটা সোশ্যাল সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে উদাহরণ হিসেবে এবং সেখানে আসছে এরকম যে এক অংশ তারা অসুস্থ ইল অথবা সিক তাদের ভালো করার জন্য আরেক অংশ যারা ট্রেন্ড যারা মেডিকেল প্র্যাকটিশনার যারা মেডিকেল প্রফেশনে আছে যারা তাদের সুস্থ করবে তাহলে দাঁড়াচ্ছে এরকম যে সেখানে ইলনেস আছে অসুস্থতা আছে এবং তাকে অ্যাড্রেস করার জন্য তাদের যাতে ভালো করা যায় তাদের এই বিচ্যুত যে অবস্থান তার থেকে যাতে তাদের মেইন স্ট্রিমে আবার নিয়ে আসা যায় তার জন্য আবার একটা একটা ব্যবস্থা তৈরি করা তাহলে বিষয়টা এলো কিভাবে একটা মেডিকেল সিস্টেম খেয়াল রাখতে হবে বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এর প্রয়োজনীয়তা তখন অনেক অনেক দেখা গিয়েছিল কিন্তু এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা একটা সংজ্ঞা ওইখানে দেওয়া হচ্ছে যে ইট ইস দ্য টার্ম ইউজ ইন মেডিকেল সোশিওলজি ওয়াইডলি রিগার্ডিং সিকনেস অর ইলনেস and the rights and obligations of uh, of the affected cheta ki bolche okhen ta first you are not uh, you are not held responsible for being sick e je era oshustho holo tate eder doshi kora jay na eta jemon ekta kotha ditiyo you are all exempted from normal responsibility amra ekhon nei na erokom je office e kaj korchi আমার একটা সিক লিপ দরকার এবার এই সিক লিপটা যে স্যাংশন হয় তখন ব্যাপারটা কি হলো যে আমি কিন্তু অন ডিউটি হয়ে থাকলাম মানে আমার আলাদা করে আমার কোনো ব্রেক অফ সার্ভিস হচ্ছে না তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে ইট ইস স্যাংশন বাই দ্য অথরিটি সোসাইটির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম তাহলে এই জায়গায় ইউ উইল গেট কম্পিটেন্ট দ্যাট মিনস ট্রেন্ড হেলথ সো ইউ ক্যান রিটার্ন টু ইউর রুটিনস মানে এন্ট্রি অব দ্য মেডিকেল প্র্যাকটিশনার ফর রেস্কিউ এই জায়গা থেকে আমরা দেখলাম যে মেডিকেল সোশিওলজির এন্ট্রান্স ইন কি বলা যায় সোশিওলজিক্যাল ডিসিপ্লিন এবং পৃথিবীর প্রায় সব যে মেডিকেল ইনস্টিটিউশনগুলো রেপুটেড আমাদের এখানেও তাই সেখানে পড়ানো শুরু করলো সোশিওলজি সাবজেক্টটা এবং এই সাবজেক্টটা কখনো কমিউনিটি মেডিসিনের মধ্যে কখনো এই মেডিকেল সোশিওলজি নামে পড়ানো শুরু হলো এবং নার্সিংয়ে আমি অনেককাল নার্সিং এডুকেশনের সাথে যুক্ত ছিলাম কলকাতায় ইয়েতে যখন এটা মেডিকেল ইয়ের আন্ডারে চলে গেল ইউনিভার্সিটির হেলথ ইউনিভার্সিটির এবং সেখানেও নার্সদের কিন্তু সোশিওলজি এই যারা নার্সিং পড়ছে তাদের এটা কম্পালসারি ছিল তার মূল কারণটা হচ্ছে যে আমাদের বইগুলো দেখতাম আমি যে বইগুলো পড়ানো হচ্ছে সেই বইগুলো অনেক বেশি থিওরিটিক্যাল যে প্রশ্নগুলি দিতে হচ্ছে সেগুলি হচ্ছে অনেকটা এইরকম যে হাউ উইল ইউ ট্রিট উইথ দ্য পেশেন্ট পার্টি কিভাবে তুমি পেশেন্ট পার্টিকে ট্রিট করবে কি করবে মানে প্রশ্নগুলো অনেক বেশি অ্যাপ্লায়েড আমি তখনই বুঝেছিলাম যে এখানে কিন্তু একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে যা ওদের পড়ানো হচ্ছে যা প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য তৈরি হচ্ছে তাহলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা জানি যে এর পরেও যখন এইভাবে মেডিকেল সোশিওলজির জায়গাটা এলো তখন অনেকগুলি আবার নতুন নতুন থিওরি আসতে শুরু করলো যেমন আমরা জানি সোশ্যাল কনস্ট্রাকটিস যে থিওরি এলো হাওয়ার্ড বেকারের পরবর্তীকালে লেভেলিং থিওরি এলো এবং এটাকেও যদি জেন্ডার পার্সপেকটিভে দেখি খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এটা তো পারসেপশন অ্যাবাউট দ্য ইলনেস মেডিকেল সোশিওলজিক্যাল টার্মে যে আমি কাকে অসুস্থ বলবো কাকে আমি অসুস্থ বলবো না পারসেপশন যেমন যদি আমি এটাকে একটা জেন্ডার পার্সপেকটিভেই দেখি যে এমনি উদাহরণ হিসেবে আমি আমার মাকে বা বাবাকেও যেমন দেখেছি বলতেই পারি উদাহরণগুলো বা ঠাকুমাকে দাদুকে যেভাবে দেখেছি যে মা বাড়িতে আছেন হাউস ওয়াইফ এবং আমরা খেতে যাব ভাইরা খেতে যাব বাইরে যাব স্কুলে যাব বাবা অফিস যাবেন বাবা একদিন ছুট পড়লেন পরের দিন অফিস যাব না আমি ক্যাজুয়াল লিভ নিয়ে এসছি তার ফলে বাবার সঙ্গে যে ট্রিটমেন্টটা হলো পরিবারের অন্যদের 
মার অসুস্থতা তার চেয়ে বেশি থাকলেও কিন্তু মার অসুস্থতা কার্যত গ্রাহ্য হলো না কারণ আমাদের পারসেপশনে মা অসুস্থ নন তার মানে এটা অনেক বেশি ফর্মালাইজড যে যে অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়ে বাড়িতে থেকে গেলেন তার তো বাড়িতে কাজ নেই তার কাজটা তো বাইরে এবং তার ফলে এখানে তার আর কোনো কাজ নেই তার কাজ হচ্ছে বিশ্রাম নেওয়া তাহলে যার কাজটা এখানে তার কোনো রকম বিশ্রামের জায়গা নেই কারণ ফর্মাল কোনো ছুটি নেই মানে অনেকটা এরকম আর কি শুয়ে না পড়লে বুঝে যাবে না যে তিনি অসুস্থ তাহলে দিস ইজ দ্য পারসেপশন আমাদের একটা পেট্রিয়াল সোসাইটিতে আমাদের একটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তার ফলে কে অসুস্থ কে অসুস্থ না তার কিন্তু একটা পারসেপশন তৈরি হয় তার ফলে এই জায়গায় মেডিক্যাল সোশিওলজির যে কনসেপ্টটা সেই কনসেপ্টটা ভারতবর্ষের সমাজের যে বৃহত্তর প্রেক্ষিত তাকে ততটা ছুতে পারে না এবং এই ক্ষেত্রে আমরা যে আলোচনাটা করতে চাইছি যে এখানে অনেকগুলো বিষয় লেখা ছিল সেই জায়গায় যে কমপ্রিহেন্সিভ অ্যাপ্রোচ অন হেলথ ইট গোজ বিয়ন্ড দ্য বাউন্ডারিজ অ্যান্ড লিমিটেশন অফ মেডিক্যাল সোশিওলজি যে যেখানে স্বাস্থ্যের একটা কমপ্রিহেন্সিভ অ্যাপ্রোচ আমাদের গ্রহণ করতে হয় সেখানে কিন্তু মেডিক্যাল সোশিওলজি সেটা একটা ইনস্টিটিউশনাল জায়গা থেকে সেখানেও রিসার্চ হয় সেখানেও কাস্ট ক্রিড সেক্স এই বিষয়গুলো অধ্যয়ন করা হয় কিন্তু পার্সপেকটিভটা বেসিক্যালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশনাল যে জায়গা তার যে ভাবনা সেই ভাবনার নিরিখে তাহলে স্বাস্থ্যটা কি দাঁড়াবে আমরা নিজেরা জানি বেসিক স্বাস্থ্যটা ডাব্লিউএইচও কি বলছে তার আগেও একটা বড় আমরা প্রবাদ বাক্য জানি সেটা হচ্ছে মূল যে কথাটা বলা হয় সেটা হচ্ছে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে প্রিভেনশন প্রতিরোধ প্রতিকারের চাইতে অনেক বেশি কাজের অনেক বেশি উপকারী বা এটাও আমরা জানি যে স্টিচ ইন টাইম সেফস নাইন যদি ঠিক মতো ব্যাপারটাকে অ্যাড্রেস করা যায় তাহলে বড় কিছুর থেকে তাকে ঠেকানো যায় সময় মতো একটা সেলাই পরবর্তীকালে নটা সেলাই থেকে আমাদের রক্ষা করে তাহলে পরে অনেক কাছে গিয়ে তাকে অ্যাড্রেস করা এবং আমি এই কারণে এটা বলছি যে আমরা আমরা মূল যে জায়গায় যেটা যেতে চাইছি সেটা হচ্ছে সোশিওলজি অফ হেলথ অ্যান্ড মেডিসিন বা আজকে আমি আলোচনাটা বেশি রেখেছি সোশিওলজি অফ হেলথ কারণ অতটা টাইম পাবো না তাই যে মূল জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে আমরা তাহলে আলোচনাটা কিভাবে করব এই টার্গেটটায় যে সোশিওলজি অফ হেলথ কাকে বলে তাহলে হেলথ বলতে কি বোঝায় ডাব্লিউএইচও পরিষ্কার বললো আমি একদম কোট আন কোট তুলে ধরছি ওদের রেজলিউশনটা হেলথ অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনেশন অফ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং অ্যান্ড নট নিয়ারলি দ্য অ্যাবসেন্স অফ ডিজিজ অ্যান্ড ইনফর্মিটি এই যে শেষের লাইনটা যোগ করলো সে লাইনটা বেসিক্যালি যোগ করলো মেডিক্যাল সোশিওলজির যে ন্যারোনেস সেটাকে চিহ্নিত করতে তার মানে মেডিক্যাল সোশিওলজির চাইতে অনেক বেশি কমপ্রিহেন্সিভ অ্যাপ্রোচ যেটা সেটা হচ্ছে সোশিওলজি অফ হেলথ মূল কারণটা হচ্ছে এইখানে যে স্টেট অফ ফিজিক্যাল মেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলবিং সবটা ইন্টার ওভেন শুধুমাত্র মানে অসুস্থতা বা সিকনেসের অনুপস্থিতি সুস্থতা হতে পারে না আর শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে আমি সুস্থ এটাও কিন্তু পুরোপুরি হতে পারে না যে জন্য মেডিকেলেও এখন যে সাবজেক্টটা সেটা পড়া হয় কমিউনিটি হেলথ এবং আমার তো এখন মনে হচ্ছে আফটার দিস প্যান্ডেমিক কোভিড নাইনটিন যেটা শুধুমাত্র তো এখন আর কমিউনিটি নয় তো প্রায় গ্লোবাল জায়গায় চলে যাচ্ছে যেখানে সারা পৃথিবী আমাদের আমাদের পড়াশুনো আমাদের ভাবনা চিন্তা তার মধ্যে কতগুলি প্রযুক্তি আমাদের হেল্প করছে নো ডাউট আবার কতগুলি খুব অসুবিধারও সৃষ্টি করছে এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের একটা মূল্যায়নের দরকার যে আমরা তাহলে বিষয়টাকে কি বলবো তা এইটা যখন হলো যে যখন এই রকম একটা সংজ্ঞা এলো যে কাকে আমরা হেলথ বলবো কাকে আমরা স্বাস্থ্য বলবো ডাব্লিউএইচও যখন আমাদের আমাদের স্বাধীনতার পরের বছর উনিশশো সালে এরকম একটা ডেফিনেশন দিলেন তখন প্রচুর সমালোচনা আসতে শুরু করলো 
বিশেষ করে মেডিকেল সোশিওলজির এই ফ্যাকাল্টি থেকে তারা যেটা বলতে চাইলেন মূলত যে ইটস আ ভেগ এটা হয় না এই ভাষা ভাষা এক্সেসিভলি ব্রড এবং এটা কোনো একে তুমি মেজার করতে পারবে না একে তুমি মাপতে পারবে না ইউ ক্যান মেজার দিস টাইপ অফ ডেভেলপমেন্ট অর অ্যাচিভমেন্ট ইন হেলথ সেক্টর তুমি এটা মাপবে কিভাবে সো ফার এজ লং টাইম ইট ওয়াজ সেট আসাইড এটাকে সরিয়ে রাখা হলো এই নিয়ে সারা পৃথিবী তেমন উচ্চবাচ্চ করা শুরু করলো না তাহলে কি দাঁড়ালো যে ইলনেস ডিজিজ তার জায়গা তাকে অ্যাড্রেস করার যে পার্সোনিয়ান অ্যাপ্রোচ অফ সিক্রল থিসিস তার বাইরে কিন্তু আমরা খুব এগোতে পারলাম না যে তাহলে ওটাকে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে কারণ যাতে আমাদের সিস্টেমটা মোটামুটি ঠিক থাকে সিস্টেমটা যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় আমাদের সমাজ যেন তার গতিতে এগোতে থাকে তাহলে এই জায়গা থেকে যখন এগোচ্ছে তখন প্রচুর আলোচনা হচ্ছে সমাজতাত্ত্বিক মহলে সমাজ বিজ্ঞানের মহলে এবং শেষ অব্দি দেখা গেল যে একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট এল সেই বড় অ্যাচিভমেন্টটা হলো নাইনটিন সেভেন্টি এইটে আলমা আটা ডিক্লারেশন উনিশশো আটাত্তরে আলমা আটা ডিক্লারেশন সেখানে যেটা দাঁড়ালো যে কতগুলি মেজারেবল মানে মাপা যায় এই রকম একটা জায়গায় আমরা কতগুলি ইন্ডেক্স ডেভেলপ করতে পারলাম হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বলি অবশ্যই আমরা গর্বিত যে এই ইন্ডেক্স ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক প্রফেসর অমর্ত সেনের একটা বড় ভূমিকা আছে মকবুল হকের একটা বড় ভূমিকা আছে তারা মিলে দেখানোর চেষ্টা করলেন শুধু জিডিপি পার ক্যাপিটা নাম করা নোবেল লরিয়েট ইন ইকোনমিক্স তারা বোঝাতে চেষ্টা করলেন শুধু জিডিপি পার ক্যাপিটা ডেভেলপমেন্ট কখনো সাধারণ মানুষের কোয়ালিটি অফ লাইফকে ইঙ্গিত করে না তাকে ওইভাবে পরিমাপ করা যায় না তাহলে সেখানে কতগুলি সোশ্যাল ইন্ডিকেটরস আনা উচিত যা দিয়ে সেই সমাজের তার মানে হেলথ সেটা একটা কোর বিষয় হয়ে দাঁড়ালো সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার মানে আমার যদি স্বাস্থ্যই ঠিক না থাকে যদি একটা সমাজের যে জন্য বলা হতো পরের দিকে হিউম্যান রিসোর্স মানব সম্পদ তাকে নানাভাবে শিক্ষিত করো নানাভাবে প্রশিক্ষিত করো তাহলে এই জনসম্পদ তোমার সম্পদ তাহলে পরে তার সবচেয়ে বড় সম্পদ কি স্বাস্থ্য সে যদি তার পরিপূর্ণটা দিতে না পারে সে যদি ম্যাল নিউট্রিশনে ভোগে অপুষ্টি থাকে যদি সে অল্প বয়সের মধ্যেই তার কি বলে অপুষ্টি তার শারীরিক যে সক্ষমতা তাকে নষ্ট করে দেয় তাহলে ম্যান পাওয়ারের ক্ষেত্রে সেই দেশের একটা বড় ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে এটা এমনি এমনি খরচ নয় সাথে দেখা যায় না কিন্তু এইটাই হচ্ছে মূল ইনভেস্টমেন্ট সারা পৃথিবী এটা মেনে নেওয়া শুরু করলো তাহলে জিডিপি পার ক্যাপিটা যখন আগেকার ডেভেলপমেন্টে আমরা যেটা দেখতাম আমরা কাকে উন্নত দেশ বলি আমরা উন্নত দেশ বলি তাদের যারা ইকোনমিক্যালি ডেভেলপ নানাভাবে ব্যবসা করে পুঁজি তৈরি করে ইকোনমিক্যালি ডেভেলপ এবং আমরা এখন কিন্তু নতুন আঙ্গিকে বিষয়টাকে দেখার চেষ্টা করি দেখলাম তো আমরা অতিমারির সময় কারা মূলত এই সঙ্গে কমব্যাট করতে পারলো কিভাবে আমেরিকা কিভাবে ইতালি তাদের যে হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার তারা কিভাবে নড়বড়ে হয়ে গেল কিছু সময়ের মধ্যে আর কোন কোন দেশ তারা এই অবস্থার সাথে কমব্যাট করতে পারলো তাহলে আবার সেই জায়গায় এলো যে শুধুমাত্র মেডিক্যাল সোশিওলজির জায়গা নয় ব্যাপারটা একে সোশিওলজি অফ হেলথের অনেক ব্রডার কনসেপ্টে আমাদের দেখতে হবে এবং এইটা যদি আমরা না দেখি তাহলে স্বাস্থ্যকে কিন্তু আমরা ঠিক ঠিক করে বুঝতে পারবো না তাহলে জিএনপি পার ক্যাপিটার যে জায়গা সেখান থেকে শিফট করা শুরু করলো সেখানে সোশ্যাল ইন্ডিকেটরস গুলো অপারেট করতে শুরু করলো এবং সেখানে আমরা জানি ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট সেটা কাকে বলে সেটা হচ্ছে প্রতি হাজার যে শিশু জন্ম নিল তাদের মধ্যে কয়জন তাদের প্রথম জন্মদিনটা দেখতে পেল মানে জীবিত থাকলো এক বছর এবং তাতে পৃথিবীর কোন দেশ কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং দেখা গেছে যে অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে যে অনেক দেশের চাইতে যাদের এই চেতনা এবং হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা অনেক বেশি নিচের দিকে ছড়িয়ে থাকা অনেক বেশি শক্তপোক্ত তারা কিন্তু তাদের আইএমআর ইনফ্যান মর্টালিটি রেটটাকে 
অনেক কম রাখতে পেরেছে প্রতি হাজারে আমাদের দেশেও বড় বড় ইউপির মতো বড় রাজ্য যেখানে খুব বাজে ভাবে রাজস্থান খুব বাজে ভাবে ওখানে তো কন্যা ভ্রূণ হত্যাও আছে খুব বাজে ভাবে আছে সেখানে কেরালা তামিলনাড়ু এরা কিন্তু দারুণ ভাবে প্রথম দিকে আছে কেরালায় লিটারেসি ইন্ডেক্সটাও ভালো আইএমআর টাও সেই তুলনায় অনেক কম তাহলে আমরা দেখলাম যে তাহলে একটা সমাজে স্বাস্থ্য শিক্ষা এগুলিকে আলাদা আলাদা কম্পার্টমেন্টালাইজ করে দেখা যায় না তার মানে যেটা মূল আলোচনা আসছে সেটা হচ্ছে মেডিকেল সোশিওলজির সেই ছোট জায়গা ছোট গন্ডি যেখানে বিষয়টা অনেক বেশি অ্যানালাইটিক্যাল ফাংশনালিজমের জায়গা থেকে দেখা হয়েছে যে কিছু যারা অসুস্থতার জন্য ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে তারা একটু ডেভিয়েন্ট বিহেভিয়ার করতে পারে তারা অকর্মণ্য হয়ে যেতে পারে তাদের স্পেশাল কোনো কাউকে ইনস্টিটিউশন দিয়ে অ্যাড্রেস করতে হবে যাতে তাদের আবার মেন স্ট্রিম জায়গায় নিয়ে আসা যায় এবং তারা যাতে এই সামগ্রিক যে সিস্টেমটা সেই সিস্টেমটা পরিচালনার ক্ষেত্রে আগেকার স্বাভাবিক ভূমিকায় আবার অংশ গ্রহণ করতে পারে তো এই জায়গায় আমাদের আলোচনাটা আমরা এবার নিয়ে আসতে চাইছি যে আমরা কতটা অ্যাচিভ করতে পেরেছি তো আমার নিজের বক্তব্য হচ্ছে যে আমি এখন যেহেতু যে আলোচনাটা করছি সোশিওলজি অফ হেলথ ওই তাত্ত্বিক ওই সংখ্যাগুলো বলে গেলাম সেই সংখ্যার মধ্যে কতটা নির্ভরযোগ্যতা আছে কতটা নেই তার ফলে ওতে আমার মনে হয় আমার সময় নষ্ট এবং সেখানে আমি স্টুডেন্টদের অন্তত রিকোয়েস্ট করব যে এই সার্ভেগুলো একটুখানি দেখা যে হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভে রিসেন্টলি বেরিয়েছে অনেক তথ্য সেগুলো বেরিয়েছে কোনো তথ্য যেগুলো প্রকাশ করা হয়নি কিন্তু তাতে দেখা যায় যে একটা বড় অংশের মানুষ তারা কিন্তু এখনও স্বাস্থ্যের জায়গায় ঠিক ঠিক করে প্রবেশই করতে পারছে না তাহলে যেটা আমাদের দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে তাহলে কাকে আমরা বলবো যে যে এটা হচ্ছে আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জায়গা এবং এইখানে আমি আহ দুটো তিনটে উদাহরণ দিতে পারি সেটা আমি পরের দিকে দেব আগে কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তার তাদের রিপোর্ট গুলো করছি আমি এই জন্য এই কথাটা বলছি আমার নিজের ইচ্ছা আছে আমি অনেক লিটারেচার জোগাড়ও করেছি যে সোশিওলজি অফ হেলথে যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো সবই ঠিক অতটা সোশিওলজিস্টের লেখা নয় কয়েকজনের আছে তারা যেগুলো লিখেছেন সেগুলি যেমন আমার কাছে মোহাম্মদ আকরামের বইটা আছে বা আমার কাছে মধু নাগলার বইটা আছে এবার এইগুলো তো আমি দেখলাম সেগুলি যেহেতু কোভিড নাইনটিনের আগে এবং এত থিওরির জায়গা সেখানে আমার নিজেরই যদিও এটা মনে হয়েছে এই যে আমি এত ম্যাক্রিম ম্যারিয়ট পড়াই এত যেটা আমার প্রিফারেন্সের জায়গা যে ইন্ডিয়ান সোসাইটি যে ম্যারিয়ার আমাদের এখানে মানে ওয়েস্টার্ন মেডিসিন আর ইন্ডিয়ান সোসাইটি নিয়ে তার এত ভালো লেখা আছে এটা আমি নিজে আগে জানতাম না তাহলে পরে এই জায়গাগুলিকে এক্সপ্লোর করা যায় সেই সময়কার আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সেই জায়গাটা কি এবং সেটা কতটা সায়েন্টিফিক এটা আমরা যারা সোশিওলজি স্টুডেন্ট আমরা সবসময় জানি কারণ এই তো সেদিন আমাদের এই মেডিকেল সায়েন্স ইভলভ করলো তার আগে পর্যন্ত মানুষ তো ছিল মানুষ এই জায়গা অব্দি এসে পৌঁছেছে টিকলো কিভাবে তাহলে এই যে নানা রকম ভেষজ নানা রকম মেডিসিনাল প্ল্যান্ট যেমন প্রচুর পশু নানা তারা নিজেরা বোঝে তেমনি মানুষও কি এই মেডিসিন মেডিসিনাল প্ল্যান্টকে এক্সপ্লোর করেনি তাহলে পরে কোনটা পাতা খেলে মানুষ মরে যেতে পারে আর কোনটা মানুষের কাজ বাড়াতে পারে কোন ক্যালেন্ডুলা পাতা আমার ক্ষতস্থানে নিরাময় করতে পারে তাহলে পরে এর একটা বড় গবেষণা দরকার এবং সেই গবেষণাগুলো হয় কিন্তু মূল যে সমস্যাটা হচ্ছে যে এই জায়গায় বড় বড় যখন স্বাস্থ্য পুঁজিতে পরিণত হয় 
তখন ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যায় আমি কতগুলি স্ট্যাটিস্টিক্স দেবো আমার ফোনেও ডাউনলোড করে রেখে দিয়েছি যে কিভাবে এমনকি যারা মেডিকেল পড়তে চায় তারাও কমিউনিটি মেডিসিন বা এই ধরনের যে কি বলা যায় সোশিওলজি অফ হেলথ তাকে একদম নিচের দিকে রাখে যেটা খুব যোগ্যতা মানের পড়াশোনাই না কোনটা বেশি এক্সপার্ট আরো বেশি এক্সপার্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন একটা পোস্টার বানিয়েছিল সেই পোস্টারে দেখা যাচ্ছিল যে একজন গিয়েছে তার রিং ফিঙ্গারে কোনো একটা ভেঙে গেছে বা ব্যথা পেয়েছে ডাক্তারের কাছে গেছে ডাক্তার বলেছে আমি এই ফিঙ্গারের স্পেশালিস্ট নই আমি পাশের আঙুলটা দেখিয়ে বলেছি আমি এই ফিঙ্গারের স্পেশালিস্ট তার মানে স্পেশালাইজেশনটা কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যেখানে জেনারেল ফিজিশিয়ান তাদের সাথে মানুষের যে র্যাপো খেয়াল রাখতে হবে আমাদের এখানে প্রথম দিকে যে মিশন মিশন এসছিল ব্রিটিশ আমলেও তাদের যে মিশনারি জিল ছিল তারা কিন্তু ভারতবর্ষের একটা বড় অংশের মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য এটা ছিল একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং অনেক আমরা জানি যে অনেক ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তারা ভীষণ পপুলার ছিলেন ওই সময় কারণ তারা রোগ নিরাময়ের ব্যাপারটা জানতেন এবং পরবর্তীকালে এমনকি যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী তারা বলতেন হাতে একটা হোমিওপ্যাথির বাক্স রাখো আর তার সঙ্গে তুমি দেশমাতৃকার কথা বলো তাহলে হোমিওপ্যাথির ওই বাক্সটা কেন যে তুমি অন্তত তার যে এই নানা রকম সমস্যা তাকে যদি তুমি একটুখানি সুরাহা দিতে পারো তাহলে প্রথমেই তাকে তোমাকে ভগবান মানবে তাহলে মানুষের এই জায়গাটা আমরা জানি যে মানুষ তার এই ধরনের রোগ তার এই শরীর এই বিষয়গুলো নিয়ে চিরকাল তো একটা সমস্যায় থাকি এবং আমরা জানি যে এখানে ব্ল্যাক ম্যাজিক সর্সারি উইচ ক্র্যাফ্ট তারা পুরো বিষয়টাই তো এই এই ডাইন বিদ্যা এগুলোতে এর মাধ্যমে কিছু কিছু মানুষ তাদের মনে করা হয় ইনি নানাভাবে আমার রোগ নিরাময় করতে পারেন কেউ ভুষি উড়িয়ে কেউ ভস্য উড়িয়ে নানাভাবে কেউ ফু দিয়ে দেখা যায় তার পেছনে অগণিত মানুষ কারণ রোগ নিরাময় তাহলে এটা হচ্ছে কমন সেন্স বিলিফ এবার এই কমন সেন্স বিলিফ এর জায়গায় যে নতুন করে আনা নাকি ইউ হ্যাভ টু মডার্নাইজ ইউর ট্র্যাডিশন যোগেন্দ্র সিং অধ্যাপক যোগেন্দ্র সিং যেমন বলেছিলেন সেই ব্যাপারটা আমাদের ভাবতে হবে তাহলে এই জায়গায় মেডিক্যাল সোশিওলজি থেকে সোশিওলজি অফ হেলথ অ্যান্ড মেডিসিনে আসা এটা একটা বড় জায়গা তার মানে এখানে প্যারাডাইম শিফট হচ্ছে এবং যত এবং আমি নিঃসন্দেহ যে এই কোভিড নাইনটিন এক্সপিরিয়েন্সের পর সোশিওলজি অফ হেলথ নিয়ে আর কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না তার কারণ এখন যে ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে গেল আমেরিকা ইউরোপের বড় বড় হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মতো উন্নত উন্নত অর্থনৈতিক দেশগুলো এবং এটা বোঝানো গেল বা তারা নিজেরাও বুঝতে পারলো যে অ্যাট এ টাইম যদি হসপিটালগুলোর উপর সামান্য ব্যাপারেও অনেক চাপ পড়ে তাহলে পরে এইগুলি সব কোলাপস করে যায় মৃত্যু মিছিল শুরু হয় যেগুলো কিন্তু অনেক বেশি অ্যাড্রেস করা সম্ভব থাকতো যদি হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা ওয়েল ডিস্ট্রিবিউটেড হতো এবং সেই জায়গায় ওই লিকুইড যে তার মানে স্পেশালিস্টের জায়গাটাও তাহলে কে হতে হবে যে শুধু কি এক্সপার্ট এবং সেই এক্সপার্টের জায়গায় আমি এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা আমি পরে দেব যে কিভাবে আমাদের দেশে যে লেভেলের এক্সপার্ট লাগার কথা তত লাগে না টু টু থ্রি থ্রি পারসেন্ট হসপিটালাইজ হতে পারে তাহলে কত হসপিটাল নাকি ইউ হ্যাভ টু প্রিভেন্ট এবং তাই যদি করতে হয় তাহলে কি দরকার তাহলে দরকার হচ্ছে দারিদ্র দূরীকরণ তাহলে দরকার হচ্ছে যে আনএমপ্লয়মেন্ট এই সোশ্যাল ইকোনমিক প্রবলেমগুলো পলিটিক্যাল প্রবলেমসগুলো এগুলোকে কম্ব্যাট করা আনএমপ্লয়মেন্ট তাহলে কি দরকার হিড অ্যান্ড হাঙ্গার ম্যাল নিউট্রিশন এগুলিকে অ্যাড্রেস করা এবং এইগুলি আমাদের তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার কম ছিল না উই নো অ্যাবাউট আওয়ার আইসিডিএস প্রজেক্টস সেখানে বলা হয়েছিল যে সেখানে আন্ডার ফাইভ চিলড্রেনদের কম্প্রিহেন্সিভ ডেভেলপমেন্ট হবে একটা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্টের কনসেপ্ট নেওয়া হয়েছিল সেখানে সেখানে কি বলা হচ্ছিল এই সার্বিক বিকাশে সব থাকবে সেখানে যেমন তার স্বাস্থ্য মাপা হবে তার নিউট্রিশন রোড টু হেলথ আছে কি না একটা ছোট্ট এইখানে টেপ দিয়ে হাতের এই মেপেই ওরা বুঝতে পারবে যে এটা কতটা এটা ঠিক মতো পুষ্টি তার মধ্যে যাচ্ছে কি না তার সাথে এই মায়েদের অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করা আমরা এর আগেও দেখেছি যেটা ইউনিসেফ বলেছিল এক সময় যে এটা হচ্ছে সাইলেন্ট রেভলিউশন কি তার আগে নানা কলেরা 
অর্থাৎ আন্ত্রিক টাইফয়েড প্রচুর মানুষ মারা যেত এবং শুধুমাত্র সামান্য অ্যাওয়ারনেস করে ওরা লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেল নুন চিনি শরবত যেটাকে পরের দিকে ইলেকট্রাল প্যাকেটে ব্যবসায়ীরা বিক্রি করে নুন চিনি শরবত সেইটুকু বানাতে পারলে যদি শুধুমাত্র লুজ মোশনের সময় একটু একটু করে খাওয়ানো হয় তাহলে তাকে হসপিটালাইজ করতে হয় না তাকে বাড়িতেই কিন্তু সুস্থ করে দেওয়া যায় তার মানে ব্যাপারটাকে ক্রিটিক্যাল জায়গায় নিয়ে যাওয়ার আগে তাকে বোঝানোর মতো সচেতনতাও আমাদের গ্রামের কারোর কাছে থাকে না তার ফলে ব্যাপারটা অনেক অ্যাকিউট হয় এবং এই অ্যাকিউট হয়ে গেলে যদি পুরোটাই এমন হয়ে যায় যে অসুস্থ হব সামনে আরো দশটা হসপিটাল করে দিতে হবে এরপরে বাড়ি বাড়ি বাড়ির পাড়ায় পাড়ায় হসপিটাল করেও তো কুলানো যাবে না তার কারণ লেভেল অফ অ্যাওয়ারনেস হাইজিন এইগুলি বোঝার দরকার আছে আমরা জানি যে হাইজিনের ক্ষেত্র বিভিন্ন জায়গায় ল্যাট্রিন তৈরি করে দেওয়া হলো ইউনিসেফের একটা প্রজেক্টে ইউনিসেফ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমি অনেকগুলি প্রজেক্ট ওদের ঘুরেছিলাম ওরা ওই সময় এইটি নাইনটির একটু মাঝামাঝি সময় ওরা ওয়েস্ট বেঙ্গলেতে তেরোটা প্রজেক্ট ছিল সোশ্যাল ইনপুটস ইন এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস সেখানে ওরা কি বলেছিল যে আমরা হেলথ রিলেটেড ইস্যুগুলোকে অ্যাড্রেস করব বলছে হেলথ রিলেটেড কি কি সেখানে সেখানে অবশ্য হাইজিন আছে ল্যাট্রিন তৈরি করে দেব আমরা আর কি করব সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার দেব সেফ ড্রিঙ্কিং মানে যেটা যেটা জল খেলে যেই জলটা আমার পেটের জন্য কোনো অসুবিধা তৈরি করবে না তার মানে দুটো মাত্র পাইপ পুঁতে দিলাম এবং জল আসা মানেই সেটা সেফ ড্রিঙ্কিং এর তো নয় সেই জল দিয়ে তো আর্সেনিকও আসতে পারে তাহলে পরে একটা ইনপুট সাপ্লাই করাটাই গুরুত্বপূর্ণ নয় সেইটা ঠিক ঠিক কিনা সেটা দেখা এবং সেটা ব্যবহার করার মতো অ্যাওয়ারনেস তার মধ্যে আছে কিনা সেটা দেখা এবং দেখা যাচ্ছে স্টাডিতে এই স্টাডিটা করেছিল টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস তারা দেখিয়েছে যেখানে মায়েরা লিটারেট পরিবারের লোকেরা বা কমিউনিটি তারা অনেক বেশি লিটারেট এডুকেটেড সেখানে তারা দূরে গিয়েও খাবার জলটা সেখান থেকে নিয়ে এসছে তার মানে সেখানটায় এমনও দেখা যাচ্ছে যে ইলিটারেট কিন্তু জলটা পায় বলে ইনপুটসটা আছে বলে তারা সেই জলটা ব্যবহার করছে মানে কেউ মানে লিটারেট হোক বা ইলিটারেট সে যদি বোঝে আমার কাছে এটা ভালো আমার জন্য তাহলে সে সেটা ব্যবহার করবে তাহলে মূল ব্যাপার হচ্ছে খুব কম খরচে কিন্তু সেই বেসিক সার্ভিসগুলো দেয়া সম্ভব আমি তাকে অসুস্থতার ওই চূড়ান্ত জায়গায় নিয়ে যাব তারপর মেডিকেল ট্রিটমেন্টের জায়গায় আনব এটা পদ্ধতি নয় বলে ডব্লিউএইচও ইউনিসেফ এর মতো অর্গানাইজেশনগুলো মনে করে এবং তারা মনে করে যে এই হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু গ্রাসরুট লেভেলে ছড়িয়ে দেওয়ার দরকার এবং সেটা কারা করবে চীন দেশের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে সেখানে সেখানে বেয়ার ফুটের ডক্টরস করেছিল চীন ভালো খারাপ নিয়ে আমি আলোচনা করছি না তিন বছরের ট্রেনিং কোর্স তারা কোনো সার্জারি করতে পারবে না কিন্তু তারা এই ট্রিটমেন্টগুলো দিতে পারবে এইগুলি কি কি ওষুধ কাল লাগবে কি কি করা উচিত কিভাবে এগুলিকে ঠেকানো যায় অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে পারবে এবং এর জন্য অনেক কম খরচে মানে ডাক্তার তৈরি করার যে বিরাট খরচ সেই খরচটা তাদের বিয়ার করতে হয়নি বলা হয় যে এই বেয়ার ফুটের ডক্টর চায়নায় পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল আমরা জানি এই কোভিড প্যান্ডেমিকের সময়ও ভিয়েতনামে কি অসাধারণ রেজাল্ট মানে ওর মধ্যে যারা ভিয়েতনাম ঘুরে এসছেন আমার পরিচিত কয়েকজন তারা বলছেন বোঝা যায় না যে পৃথিবীর অন্য অংশে প্যান্ডেমিক নিয়ে এমন অবস্থা চলছে তার ছোট ছোট দেশ তারা বড় বড় দেশকে সাহায্য করতে পারে তার মানে মূল কারণটা কি গ্রাসরুট লেভেলে এই ধরনের শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করা সেটা কিন্তু আমাদের আশা কর্মীদের আমরা ওই লেভেলটা দিতে পারিনি আমরা তাদের সেই তারা তবুও ওই মানে ওই ছোট্ট বাক্স এবং মনের জোর নিয়ে তারা প্যান্ডামিকে যে ফাইটটা করেছে সেটা কিন্তু অতুলনীয় সেটা সবাই স্বীকার করছে আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যে কেরালা তারা অনেক বেটার রেজাল্ট করেছে শুধুমাত্র ওখানে শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিষদ বলে আগের থেকে একটা এনজিও ছিল তারা এই ধরনের ধরনের পরিকল্পনা এই ধরনের প্রশিক্ষিত কর্মী ছড়ানো ছিল সেখানে এমন কি দেখা যায় যে জন্মের মানে শিশুর জন্ম দেওয়ার সময় মায়ের মৃত্যু অনেক কম ছিল ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলো থেকে কেন না ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল সেই দায়ীদের 
তার মানে আগে কি সাবসিডিয়ারি হেলথ সেন্টার অনেক দূর মাঝখানে নদী ওই রাত্রিবেলায় যখন লেবার পেন ওঠে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না করবে কি তখন তখন উপায় নেই এখনো ওই রিমোট প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে এখনো সেই দায়িমা বা প্রবীণ সংখ্যাটা কমে গেছে আমি পঁচিশ তিরিশ বছর আগের কথা বলছি যে ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে তার কাছে এবং তার কর্ট কাটার জন্য যে ছোট্ট কিট তাকেও যদি ডিসইনফেক্ট করে একটা কিট দেওয়া যেত তাহলে অনেক মা অনেক শিশুর মৃত্যু আমরা ঠেকাতে পারতাম এই দেশে সেটুকুও করা হয়নি ইউনিসেফ এসে তাদের শুধু ট্রেনিং দিল কিট দিল দেখা গেল যে সাইলেন্ট রেভলিউশন যে মায়ের মৃত্যু এবং শিশুর মৃত্যু অনেক কমে এসছে তাহলে এর জন্য বড় মেডিকেল ইনস্টিটিউশনের দরকার হয় না এটা দরকার হয় গ্রাসরুট লেভেল সোশ্যাল ইনপুটস হেলথ ইনপুট সাপ্লাই এবং ট্রেনিং এবং একই সাথে ওই মানুষের সাথে এই এদের দৈনন্দিন যোগাযোগ যারা যেটা আমাদের সময় আমরা দেখতাম ছোটবেলায় যে পাড়ার যিনি ডাক্তার কাকু তাকে কাকু বলে ডাকতাম বাবার সঙ্গে গেলাম বা দাদুর সাথে কারো কাছে ডাক্তার কাছে যেতাম অনেকক্ষণ বসে থাকতাম তার মানে এই যে কমিউনিটি রিলেশন ছিল বলা হতো ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান কনসেপ্টটাই আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে যে জেনারেল মেডিকেল প্রায় পরেই না লোকজন এবং এরপরেও যে কথা যেটা যে তারপরেও তো ব্যাপারটাকে নামিয়ে নিয়ে আসা যায় যাতে হেলথ ইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটাকে বলা হয় জনগণের হাতে স্বাস্থ্য তার মানে জনগণ তারাই অনেক বেশি আবার হতে পারে এখন তো সেটা সম্ভব কিন্তু এর মধ্যে কারো কারো ইন্টারেস্ট অনেক বেশি আহত হয় সেটা অবশ্যই আমাদের ভাবতে হয় আলোচনায় আনতে হয় একজন ডাক্তার তিনি লিখেছিলেন তিনি একটা রিমোট এলাকায় গিয়ে দেখেন তারই সাথে একজন বন্ধু ছিলেন একজন অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট ডাক্তার নাম ডেভিড ওয়ার্নার এবং তিনি দেখলেন যে একটা অংশে সেখানে ডাক্তার নেই এবং মানুষগুলো কি অসহায় এবং তাদের কি ছোট ছোট সামান্য খরচ বা না খরচে এগুলিকে সমাধান করা যায় তিনি একটা বই লিখলেন এসে হোয়ার দেয়ার ইজ নো ডক্টর এবং সেই বইটা সারা পৃথিবীতে পৃথিবীতে ওদের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে এরকম একটা বই যেটা প্রচন্ড কাজের ছিল তার মানে মূল ব্যাপারটা এলো কিন্তু আবার যুক্ত হলো শিক্ষা সচেতনতার সঙ্গে ভারতবর্ষে যখন অ্যাডাল্ট এডুকেশন প্রোগ্রাম নেওয়া হয় গ্রহণ করা হয় পরে সাক্ষরতা মিশনের প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয় তখন এই ব্যাপারগুলো শিক্ষা স্বাস্থ্য এগুলোকে একটা সংযুক্ত বা ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে ফেলার কথা বলা হয়েছিল সেটা কি বলা হতো যে এটার যোগফল হবে একটা সাইনার্জিস্টিক তার মানে একে একে দুই নয় টু প্লাস তুমি আরো বেশি তাতে অ্যাচিভ করতে পারবে এবং কি দেখা যায় যে যদি মায়েদের শিক্ষা সাক্ষরতা বাড়ে সেখানে পরিবারেও কিন্তু শিশু মৃত্যুর হার শিশুর শিক্ষার হার সেটা অনেক বেশি হয় এটা মূল কারণটা হচ্ছে যে পুরো ব্যাপারটা দেখার বা গার্জিয়ান যে কার্যকরী সেটা মায়ের একটা বড় ভূমিকা আছে এবং এই জায়গায় এই ফ্রেইডের কথা বলেছেন আমি সেখানকার ডিরেক্টর এখন ফরমার হয়ে গেছি ছিলাম অনেকদিন পাউলো ফ্রেইডে তিনি এই কথাগুলো বারবার বলতেন যে শিক্ষা শুধু ওয়ার্ল্ড চেনানো নয় শিক্ষা ওয়ার্ল্ডকে চেনানো মানে বিশ্বকে জানতে গেলে এই শব্দ শিক্ষা দরকার শব্দ শিক্ষা শুধু শব্দ জানার জন্য নয় তার মাধ্যমে অনেক বেশি করে অন্য কিছুকে জানা যেটা আমরা সিম্বলিক ইন্টারাকশন মাধ্যমে জানি যে ওয়ার্ডগুলি আমাদের কাছে অনেক অনেক বেশি মানে নিয়ে আসে প্রত্যেকটা ব্যাপারে আমাদের কতগুলো পারসেপশন থাকে যেমন আছে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও তার ফলে আমরা জানি যে শাস্ত্রে আমরা কাকে পিওর কাকে যেটা বলি আমি যে সাক্রেট প্রোফেনটা এখানে সরিয়ে রাখলাম পিওর ইমপিওরের কনসেপ্টে যদি বলি যে মেয়েদের কোন সময়কালে যেটা একদম ন্যাচারাল সেটাকে পর্যন্ত নানা ট্যাবু করে কিভাবে তাকে একটা অস্বাস্থ্য পরিবেশ মানে যেটা কল্পনা করা যায় না যে আগেকার প্রজন্মে কত মেয়েদের আমরা হারিয়েছি শুধুমাত্র এই কারণে যে এইটুকু সেন্স এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ছিল না তা সে কারো মা সে কারো বোন সে কারো সন্তান কিন্তু সোসাইটির সেন্সটাই ছিল না তাহলে অ্যাপ্রোচটা অবশ্যই সোশ্যাল ওয়েলবিং এর অ্যাপ্রোচ তাহলে হেলথ উইদাউট হ্যাভিং দিস টাইপ অফ সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস সোশ্যাল কনসাসনেস এই হেলথ তো সামগ্রিক নয় ইট ইজ নট কমপ্লিট তাহলে যেটা বলার সোশিওলজি অনেক বেশি লিঙ্ক করে দিস টাইপ অফ 
সোশিওলজি মানে যেটাকে হেলথ বা স্বাস্থ্য যেটা অনেক বেশি ব্রডার কনসেপ্ট যেটা অনেক বেশি কমপ্রিহেনসিভ কনসেপ্ট এটা মেডিকেল সোশিওলজি এবং সোশিওলজি শুরু হয়েছিল ফাংশনালিজম দিয়ে সেটা মূলত ছিল হচ্ছে যা অবস্থা আছে যা ব্যবস্থা আছে তাকে রক্ষা করার তাগিদে এবং কার্ল মার্কস এই জন্য এই সমাজতত্ত্বকে পছন্দই করতেন না হি ডিড নট আটার দ্য টার্ম সোশিওলজি এবং যেই জন্য যাকে ফাদার অফ সোশিওলজি বলা হয় অগাস্ট কোর্ট তাকে নিয়ে মাতামাতি করায় মার্কসের চাইতে চার বছরের বড় ছিলেন মাতামাতি করায় তিনি তার এক বন্ধুকে লিখছেন কাল মার্কস চিঠিতে যে হেগেলকে নিয়ে মাতামাতি করা মানা যায় এই অগাস্ট কোর্ট সে বললোটা কি সে তো আসলে পুঁজিবাদের রক্ষ তার মানে কেন উনি বলতে চাইলেন যে তুমি যে সময়টাকে রক্ষা করতে চাইছো তুমি যাকে বলতে চাইছো যেগুলি ম্যাল ফাংশনিং যেগুলি কি বলা যায় ডেভিয়েন্ট তাকে অ্যাড্রেস করে তুমি চেষ্টা করো যাতে তাদের মেইন স্ট্রিমে আনানো যায় টু মেনটেন অর্ডার ইন ইউর সিস্টেম কিন্তু এই অর্ডারটা মার্কসের চোখে এটা তো পুঁজিবাদ ক্যাপিটালিজম যেখানে পুঁজি আছে যেখানে সব মানুষের কথা নেই তাহলে এটা সব সময় এটা গ্রহণযোগ্য একটা সময় এটাকে মানা যায় না তাহলে এটার পরিবর্তন এর পরেই এলো ক্রিটিক্যাল থিওরি এবং আমরা জানি ইভিন ইন দ্য হেলথ কনসেপ্ট আমরা ক্রিটিক্যালি বিষয়টাকে একইভাবে আলোচনা করতে পারি হেলথ আসলে কার মুষ্টিমেয় অল্প কিছু জনের যারা প্রাইভেট আজকে এখানে যেতে পারে কালকে সিঙ্গাপুর চলে যেতে পারে পরশু আমেরিকা যেতে পারে কতটুকু অংশের মানুষের তাহলে আমার বাইপাসের পাশ দিয়ে বড় বড় প্রাইভেট এই ধরনের কনসার্ন যেখানে একটা কি বলা যায় এই ধরনের যারা যারা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো তারা থার্ড পার্টি হয়ে পেনিট্রেট করবে বছরের শেষে আমাদের এত টাকা দিতে হবে এবং তারপরে ওখানে সুযোগ পেয়ে যাবে বা সরকারও তাদের নানা রকম প্রোগ্রাম কেন্দ্র রাজ্য যাই বলি না কেন তারা এই ধরনের ইন্স্যুরেন্সের পদ্ধতির মধ্যে হেল তার চাইতে এটা তো করতেই হবে কিন্তু এই সংখ্যাটা অনেক কম হয়ে যায় যদি আমরা হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে গ্রাস রুটে নিয়ে আসতে পারি কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আঠাশ পাতার হেলথ হেলথ পলিসি দু হাজার আমি ডাউনলোড করলাম এবং তাতে এই অল্প একটা প্যারা এই জনস্বাস্থ্য নিয়ে লেখা এবং সেখানেও কিন্তু ব্যাপারটা অ্যাপ্রোচটা সেই মেডিকেল সেন্ট্রিক সেটা কি যে যাতে এদের তারা যাতে খুব সহজে এই স্বাস্থ্য চিকিৎসা তা চিকিৎসা 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 এবার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা কতজনের যেটা বিজ্ঞান বলছে অনেকে নয় তাহলে ইউ হ্যাভ টু ডায়াগনাইসিস যে ডায়াগনাইস করতে হবে তোমাকে যে সত্যিকারের কতজনের এটা দরকার যেমন সব সময় তোমার আমার ফোনে আসে দেখবে বলা হয় হেলথ চেক করুন আমাদের শরীরে বোধ হয় এমন নয় এমন কিছু নেই যদি আমরা চেক করি কিছু না কিছু গন্ডগোল পাওয়া যাবে না আমাদের ঠাকুর দেওয়া তার আগের আমলে ছিল তাহলে কি আমরা মডার্নকে ধরব না কিন্তু যে মডার্ন আমাদের স্ট্রেস তৈরি করে যে মডার্ন দেখা যায় হচ্ছে যে ভালো চাইতে খারাপ বেশি করছে এখন নানা রকম ঘড়ি পাওয়া যাচ্ছে স্মার্টফোন যেখানে আমার সারাক্ষণ আমার কি বলা যায় হার্ট বিট আমার পালস আমার কি বলা যায় যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন এগুলি সারাক্ষণ মাপা নাকি আমি বায়োলজিক্যালি বুঝতে পারবো যে আমার শরীরটা ভালো না খারাপ এটা তো ছিল তাহলে দিন 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 একটা ডিপেন্ডেন্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া আমাকে এবং আমরা সারাক্ষণ এই রকম ধরনের একটা ক্যাপটিভ অবস্থার মধ্যে থাকবো এটা কি মেন্টাল ডেভেলপমেন্টের মেন্টাল হেলথের পক্ষে ভালো এটাও কিন্তু পাশাপাশি প্রশ্নগুলো উঠছে এবং আমি এই জন্য বলছি আমি মেডিকেল সায়েন্সের বাইরে থেকে বিষয়টাকে পরে আলোচনা করব আমরা শুধুমাত্র যদি যারা মেডিকেল প্র্যাকটিশনার নাম করা তাদের একটা দুটো লেখায় অল্প অল্প কোটেশন ব্যবহার করি তাহলে তোমাদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে একজন নাম করা চিকিৎসক আমি নামটা শুধু বললাম না সবাই তোমরা নাম হয়তো জানো নাও জানতে পারো খুব নাম করা মানে কোনো ডাক্তারের কাছে বললে ওনারা আর দ্বিতীয় কথা বলবেন না ওনারা কি বলছেন এটা প্রশ্নটা এরম ভাবে এসছে চিকিৎসা পদ্ধতি ওষুধ প্রযুক্তির প্রয়োগ সংখ্যা তত্ত্বের যথার্থতা বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করার সাহস থাকে না জনসাধারণের মানুষ তাই অপেক্ষায় থাকেন কবে চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্দর থেকেই এ কথা উঠে আসবে সেরকমই একটা বই এই বইটার নাম 
স্বল্পালোচিত একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছেন তিনি আমাদের দেশে যে চিকিৎসকরা তৈরি হচ্ছেন তা কি চাহিদা মেনে বছরে যত মানুষ অসুস্থ হন তাদের মাত্র আড়াই শতাংশের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন থাকে বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয় মানে যারা অসুস্থ হয় অসুস্থ না হওয়া মানে যারা অসুস্থ হন তাদের দেখা যায় যে বেশিরভাগেরই প্রায় সাড়ে সাতানব্বই শতাংশ তাদের কোনো রকম প্রাইমারি হেলথ প্রাইমারি বাড়িতেই প্রায় ঠিক হয়ে যায় বাকিদের যা গৃহ চিকিৎসকেরা পূরণ করতেন পঁচানব্বই শতাংশের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যাওয়ার দরকার হতো না যদি স্বাস্থ্য শিক্ষা ফ্যামিলি মেডিসিন শাখাটি আকর্ষণীয় এবং পেশা হিসেবে সম্মানজনক হতো তাহলে পুরো আমাদের ইন্ডিয়ান মেডিকেল সায়েন্সে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল সেটার দাম সবচেয়ে কম কোনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল যেটা ফ্যামিলি মেডিসিন কমিউনিটি মেডিসিনের শাখা যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় যেখানে যারা অসুস্থ হচ্ছে ইলনেস সিক তাদের নাইনটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে সেই অংশ আমাদের এখানে তার আগে বলি যদি আমাদের জলটা ঠিক থাকতো আমরা জানি এইটি পারসেন্ট আওয়ার ডিজিজ ইজ আর ওয়াটার বর্ন আমাদের যে রোগ ভোগ তার আশি শতাংশ এই বর্ষাকাল আসছে আশি শতাংশ হচ্ছে যেগুলি জলবাহিত তাহলে আমি যদি সুস্থ জল দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারি তাহলে এই আশি শতাংশের অসুস্থতা আমি ঠেকাতে পারি তারা ভালো থাকে তাহলে তার ম্যান পাওয়ার তার যে কি বলা সম্পদ হিসেবে তার কাজ সে ডেভিয়েন্ট হয় না তাহলে আমি তাকে অনেক প্রিভেন্ট করতে পারছি তাহলে পরে দরকার হচ্ছে তাকে সেটা সাপ্লাই করা ইনপুটসটা সাপ্লাই করা আমি একটা ছোট্ট খুব মনোটনাস হয়ে যাচ্ছে একটা গল্প মানে উদাহরণ দেই আমার জানা বিষয়টা দিল্লি থাকাকালীনই হয়েছিল তখন এই ইউনিসেফের একটা প্রজেক্টেই আমি গেছিলাম ওরা ইন্ডিয়া মার্ক টু বলে একটা টিউবওয়েল ওরা উদ্ভাবন করলো সেটা কি যে পাইপ আমরা দেখি তার চাইতে তিন গুণ পাইপ যেটার মাটির নিচে যাবে কোন জায়গা থেকে জল সাক করবে যেটা সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার স্পট লেভেল এবার সেটা পাম্প করা অনেক সহজ কারণ এত সুন্দর জলটা উঠে থাকবে একটা জায়গায় যে কোনো বাচ্চাও অনায়াসে সেটাকে পাম্প করতে পারে তার মানে ওই আমরা যেমন ছোটবেলায় একদম ঝুলে পড়তে হতো কারো দাঁতে লাগতো কারো নাকে লাগতো সেটা নয় এটা একদম হালকা জল ভরা মেয়েদের পক্ষে বাচ্চার পক্ষে কারো পক্ষে অসুবিধা নয় তা দিল্লিতে তখন যমুনার পার দিয়ে একটা বস্তি অঞ্চল ছিল পরে তো ওগুলোকে তুলে দেওয়া হয় এবং সেইখানে আগে ওরা জানতো যমুনার জল সেটা ফুটিয়ে খেতে হবে না হলে পরে প্রত্যেকের কিন্তু পেটের রোগ এইগুলি অবধারিত আন্তরিক অবধারিত তা ইউনিসেফ ঠিক করলো ওদের প্রজেক্ট অফিস যে ওখানে আমরা কিছু ইন্ডিয়া মার্ক টু টিউবওয়েল দিয়ে দিই যেখানে সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পাবে তাহলে ওদের যমুনার জল আর ফুটিয়ে খেতে হবে না তাদের ওদের অর্থনীতির দিক থেকেও পরিবারে কিছু সুরাহা হবে ব্যাপারটা ভালো হবে তো ওরা ঠিক করলো যে ওখানে এখানে দশটা বোধ হয় এই ধরনের ইন্ডিয়া মার্ক টু দেওয়া হবে এলাকার মিউনিসিপ্যালিটি বসলো এবার প্রত্যেকেই বলে না ওখানে কেন হবে আমার এখানে কেন হবে না তখন ওরা কি করলো পাইপটাকে আরো ছোট করে দিয়ে টপটাকে একটু চেঞ্জ করে ওরা দশটাকে তিরিশ করে দিল এবার ওপরে দেখতে অনেকটা একই রকম লেখা আছে ইন্ডিয়া মার্ক টু এইবার যারা যমুনার জল নিত এখন তারা ওই টিউবওয়েলের জল আর আর ফুটিয়ে পান করে না কিন্তু যেহেতু তার লেয়ারটা ওপরেই সেই যমুনার জলটাই সে আসলে তুলছে এবং দেখা গেল সেই বছরে হসপিটালগুলোতে জায়গা দেয়া যাচ্ছে না এত আন্তরিক রুগী ওই যমুনার পারের ওই বস্তি থেকে তাহলে কি দাঁড়ালো শুধুমাত্র আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ক্যালাসনেসের জন্য সেই সময় অতগুলি বেশ কিছু বাচ্চাও মারা গেছিল যে শুধু কি যে একটা জনপ্রিয় রাজনীতি যেখানে আমার করার কথা দশটা সেখানে আমাকে করতে হবে তিরিশটা তাহলে ওই দশটা ভালো করে না করে তিরিশটা খারাপ করে করা মানে একটাও ভালো করে করা না এবং দ্বিতীয় হচ্ছে ওই ভুল ধারণা দেয়া যে এটা ভালো হতে পারত না ওটা তাদের কাছে একটা সিম্বল হয়ে থাকবে যে ওই মারটুর জল জীবনেও পান করো না কারণ ওখান থেকে বিষ জল আসে ইনকেস অফ আর্সেনিক আমরা জানি আমাদের এক্সপিরিয়েন্স তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস এই জায়গায় এবং সত্যি সত্যি আমাদের সেই ধরনের সিভিল সোসাইটি যদি ডেভেলপ করে যে এই জিনিসটা হতে দেবে না 
আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে আমরা এক্সপেক্ট করি গভর্নমেন্টের কাছে আমরা এক্সপেক্ট করি যে হেলথ মেজার গুলোকে ঠিক ঠিক করে পালন করা যেখানে যা অবস্থা তাকে মেনে নেওয়া সেখানে ডেটাকে ম্যানিপুলেট না করা যা বাস্তব সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলা তার কারণ স্বাস্থ্য নিয়ে কিন্তু এই জিনিস কখনো একটা দেশের পক্ষে ভালো হতে পারে না তাহলে এখানেই আমাদের সোশিওলজিস্ট যারা তারা কিন্তু একটা বড় কাজ করতে পারি ভাবতে পারি যে কিভাবে এই বিষয়টাকে আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং অনেক এনজিও বিশেষ করে এমএসডব্লিউ ওদের এইগুলি শেখানো হয় হাউ টু অর্গানাইজ কিন্তু এই তত্ত্বগুলো ওদের কিন্তু শেখানো হয় না আমি সিনিতে দু একবার ইন্টারভিউ গিয়েছিলাম এবং সেখানে দেখা গেল এম এস ডব্লিউ স্টুডেন্টরা এগুলি বলে দিতে পারছে কিন্তু আমরা সোশিওলজি স্টুডেন্টরা অনেক ওদের বুকিস ওরা অনেক থিওরিটিশিয়ানের নাম বলে দিতে পারবে সোশিওলজি থিওরিস্ট কথা বলতে পারবে কিন্তু ওই ব্যাপারগুলো অ্যাপ্লায়েড ফিল্ডে অতটা বলতে পারে না এবং সেই কারণে এম এস ডব্লিউ এর লোককে হয়তো ওরা নিল সেখানে আমার হয়তো কিছু বলারই থাকলো না কারণ ওর পারফরমেন্সটা বেটার কিন্তু আমি জানি যদি থিওরিটিক্যাল এই ওরিয়েন্টেশনের সাথে যদি ওই ভাবনাটাকে মেলানো যায় তাহলে সোশিওলজি তার অ্যাপ্লায়েড সোশিওলজিক্যাল দিকটা এত কার্যকরী করা যায় যেটা সত্যি সত্যি শুধু তার চাকরির দিক থেকে বলছি না সমাজের জন্য খুব প্রয়োজনীয় এবং এই ক্ষেত্রে আমি যেটা এই জন্যই বলতে চাইলাম যে ডাক্তাররাই যে কথা বলছেন যে মেডিকেল সোশিওলজির যে জায়গাটা সেখানেও কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যে মুশকিলটা হচ্ছে যে মূল বিষয়টা একটা সংকীর্ণ জায়গা থেকে আলোচনা করা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ সাইডের চাইতে অনেক বেশি সেই জায়গাটা নেওয়া হচ্ছে যেটা ক্লিনিক্যাল সাইড আর যেখানে ক্লিনিক্যাল সাইড সেখানে অর্থের পয়সাটা ব্যাপারটা অনেক বড় সেখানে দাঁড়িয়ে যায় যেটা যে তুমি যত বেশি দিতে পারবে যতভাবে ভালোভাবে থাকতে পারবে কত তুমি ইউজ করতে পারবে এবং যে জন্য বলে সেদিন একজনের একটা কি বলা যায় একটা ইউটিউব লেকচার শুনছিলাম নাম করা ডাক্তার এবং তিনি বলছেন যে এখন বাচ্চা বাচ্চা আমার ছাত্রগুলি মেডিকেল পাশ করেই যখন প্রাইভেটে যায় সেখানে ওরা শিখে যায় একটা শব্দ জেনারেট 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 কি জেনারেট করবে পেশেন্ট জেনারেট করবে কি জেনারেট করবে যাতে এই কেসগুলো এতগুলো রিপোর্ট লিখতে হয় এগুলো জেনারেট করবে তাহলে পরে মেডিকেল এথিক্স সেই জায়গাটা কোথায় গেল সেটা অন্তত শেখানো হতো আগে কমিউনিটি মেডিসিন বা এই ধরনের কনসেপ্টগুলোতে যে আমরা জানি এমন অনেক ডাক্তার যাকে ভগবান মনে করত লোকে এখনো একজন দুজন খবর হয় যারা এখনো প্রাণ পাত এই কোভিডের সময় তাদের আমরা দেখেছি নমস্য ব্যক্তি তারা যে গ্রামে গঞ্জে প্রচুর ডাক্তার তারা মারা গেছেন কারা যারা এই কোভিডের এই সময়কে উপেক্ষা করে কোনো কল কোনো পেশেন্টকে ফেরাতে পারেননি ওখানে হাজির হয়ে গেছে এবং দেখা গেছে যে তাদের আমরা হারিয়েছি এবং তার ফলে কোভিড যেমন অনেক পেশেন্টকে আমরা আমাদের কাছের লোককে হারিয়েছি আমিও হারিয়েছি তেমনি অনেক জনপ্রিয় ডাক্তার যারা সত্যি সমাজের উপকারী বন্ধু তাদেরও আমরা হারিয়েছি তাহলে এই জায়গায় যেটা এই ডাক্তার নাম করা ডাক্তার তার যে সুপারিশ সেটা হচ্ছে মেডিসিনের যে শাখাটা সেটাকে অনেক আকর্ষণীয় করা পেশা হিসাবে সম্মানজনক করা তিনি জানাচ্ছেন প্রতি বছর আমাদের দেশে যত স্নাতক ডাক্তার তৈরি হন তাদের মাত্র তেইশ শতাংশ যান গৃহ চিকিৎসক হিসেবে তার মানে যেখানে লাগবে আমার নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট সেখানে যাচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট আর যেখানে আমার সামান্য লাগবে এবছর ভারতে পাঁচশো বত্রিশটি মেডিকেল কলেজে প্রায় সাতাত্তর হাজার ছাত্রছাত্রী ডাক্তারি করতে ঢুকবে যার মধ্যে বড় জোর পনেরো হাজার গ্রামাঞ্চলে যাবে প্রাথমিক পরিষেবা দিতে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগ ও ফ্যামিলি মেডিসিনে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম চালায় কিন্তু পারদর্শিতা ও গ্ল্যামারের নিরিখে তা বেশ নিচু তাহলে মর্যাদার জায়গাটা কোনটা প্রায়োরিটি কোনটা এটা আগে ঠিক করতে হবে যেটা বারবার বলা হচ্ছে আলমাটা ডিক্লারেশন নাইনটিন সেভেন্টি এইটের ক্ষেত্রেও বলা হচ্ছে তুমি আগে টার্গেটগুলো ফুলফিল করো যে আমি আমার সোশ্যাল ইন্ডিকেটার এই করব আমি আইএমআর টার্গেট নেব এই জায়গায় এটা ম্যাক্রো লেভেলে নিলে হবে না এটা একদম গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত মিউনিসিপালিটি বেসিসে নেয়া নিলে পরে এটা করা যায় সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো আমাদের আছে তাদের এই টার্গেট গুলোকে যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে কিভাবে আমরা এই টার্গেট গুলিকে ঠিক করবো 
ওই বইটারে দ্বিতীয় পরিচ্ছদে স্বাস্থ্য প্রবঞ্চনা শিল্প উনি লিখছেন স্বাস্থ্য গবেষণার নামে যা চলছে প্রবঞ্চনা তালিকায় তার শীর্ষে দু হাজার চোদ্দ সালে দ্য ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল দু হাজার সাতচল্লিশটা গবেষণা পত্র দেখিয়ে সেখানে বলা হয়েছিল এদের প্রায় সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট সন্দেহজনক মিথ্যাচার টুকে দেওয়া এবং এক লেখা নানা পত্রিকায় ছাপানো প্রবঞ্চনার রকম ফেলে আছে নতুন নতুন রোগ আবিষ্কারের প্রয়াস নতুন রুগী বা ওষুধ না হলে প্রাপ্য বাড়বে না দু হাজার দুই সালে ওই জার্নালে লেখা হয়েছিল কিভাবে শরীরের অনেক স্বাভাবিক উত্থান পথন ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে যেমন টাক পড়া অসুখের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে অস্টিওপোরোসিস নামে হাড় ভাঙার আশঙ্কা এক নীরব ব্যাধি আবিষ্কৃত হয়েছে ইরিটেবল বায়ল সিনডমের মতো সাধারণ অসুবিধে ব্যাধির গৌরব লাভ করেছে প্রবঞ্চনা শিল্পের পেছনে ওষুধ শিল্পের বড় ভূমিকা আছে জনসাধারণের স্বাস্থ্য খাতে খরচের বড় অংশ ওষুধ আমি আর এই স্ট্যাটিস্টিক্সে যাচ্ছি না আমরা তো ইয়েতে দেখলাম রেমডিসিভির হঠাৎ করে পরে আবার বলা হচ্ছে যে না 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 এগুলি খেলে উল্টো ভালো হবে না কারণ এগুলি কোনো পরীক্ষিত না ওখানে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যিনি ছিলেন ওই সময় ট্রাম্প বলেই দিলেন আমার এখান থেকে কোনো রেমডিসিভির বাইরে যাবে না এবং তিন মাস এই ওষুধ কেনা বেচা বন্ধ সরকার কবজা করে নিল কোন কোথায় ঠিক হলো কোথায় তথ্য পাওয়া গেল আমেরিকার মতো দেশ যেখানে নানা গবেষণা নানা কিছু কোথায় এটা ঠিক হলো যে এই দিস ইজ দা ড্রাগ কোভিড ইয়ের ক্ষেত্রে পরে দেখা গেল ওগুলো শরীরকে অসুস্থতাই করেছে একজন ডাক্তার বলছেন ওইখানে আমার নিজের কানে শোনা যে অপ্রয়োজনে যদি হঠাৎ করে কোভিড নাইনটিন হয়েছে চল্লিশ বছরের পরে আমি তাড়াতাড়ি তাকে ইয়েতে দিয়ে দিলাম বাইপাপ মেশিনের মধ্যে দেখা গেল তার লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়ে গেল তাহলে পরে এগুলি কে করবে অনেকে বলতে পারে ওই এমার্জেন্সিতে কিছু করার নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা সব কিছুর পরে কিন্তু পেশেন্ট পার্টিকে ডিসিশন নিতে হচ্ছে এবং পেশেন্ট পার্টিকে সই করে বলতে হচ্ছে এই যে এই যে সম্মতিটা সেটা ইনফর্মড কনসেন্ট তার আমাকে সব জানানো হয়েছে এবং আমি তার জানার ভিত্তিতে আমার কনসেন্টটা দিচ্ছি সত্যি কি এটা তাই আমরা কি সত্যি সেটা জানি আমরা কি এখনো ঠিক করে একটা প্রেসক্রিপশন পাই নাকি এখনো দেখি এমন ভাবে লেখা যেটা ওই কি বলা যায় ফার্মাসিস্টের মানে কেমিস্ট ওষুধের দোকানে গেলে তারা যারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তারা এই শুধু করতে পারবে তবে পুরো বিষয়টা যেটা সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছ হওয়ার কথা ছিল সেটা সবচেয়ে বেশি অস্বচ্ছ আমরা নিজেরা জানি আমাদের দেশ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল তারা কি করে তারা পৃথিবীর দেশে দেশে দুর্নীতির মাত্রা মাপে এবং এই দুর্নীতির মাত্রায় আমাদের দেশ বছরের পর বছর উইদ ইন দা ডায়টি ডাজন ডায়টি ডাজন তারপরে সবচেয়ে খারাপ যে বারোটা দেশ তার মধ্যে অন্যতম তাহলে পরে দুর্নীতি যদি থাকে তাহলে আমরা যতই কথা বলি না কেন তাহলে সেই জায়গায় কোনো লাভ হয় না যতই আমরা নার্সিং ইয়ের সময় ওথ টেকিং এর সময় ফ্লোরেন্স নাইটিং এর কথা বলি না কেন যতই আমরা সেবার কথা বলি না কেন সেটা আসলে নিচের জায়গা এবং সেটা মূলত হয় যখন একটা কমিউনিটি ফিলিং কাজ করে এবং যেই জন্য বারবার বলা হচ্ছে যে এর সলিউশনটা বোধ হয় মূলত যে যদি ছোট ছোট করে যেটা কিছুটা কেরালা স্বাস্থ্য সাহিত্য পরিষদ করতে পেরেছিল তাও যে দারুণ আচিব করেছে না কিন্তু অনেকটা বিদেশের কোথাও কোথাও দেখা গেছে পরের দিকে সোশ্যাল বাবল সোশ্যাল বাবল মানে ছোট ছোট সামাজিক এরকম একটা কি বলা যায় ছোট্ট দল তৈরি করে যারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের খবর রাখে বিশেষ করে কোয়ারেন্টাইনের সময় একটা দারুণ জায়গা তৈরি করেছিল এবং তারা দেখেছিল তাদের লোনলিনেস অনেকটা কমাতে পেরেছিল বাচ্চাদের লোনলিনেস অনেকটা কমাতে পেরেছিল এই যে এতদিন ঘরবন্দি থাকা লকডাউনের সময় সেটা ওরা অনেকটা কমব্যাট করতে পেরেছিল সেগুলো কিন্তু সম্ভব হয়েছিল তাহলে এই বিষয়গুলি আসলে ব্যক্তি না মানে যখনই বলা হচ্ছে সাইকোলজি মূলত ব্যক্তি নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু সোশিওলজি এখানে বলছে ব্যক্তি সেই অর্থে এই টোটাল সামাজিক ইয়ের এক একটা এবং তাহলে তুমি সমাজটাকে না দেখে খুব লাভ হয় না 
ফ্যামিলি কে না দেখে পরিবারের একজন সদস্য নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করে লাভ হয় না তার কারণ যেমন বলা হতো যদি বাড়িতে একবার ঢুকে পড়ে কোভিড নাইনটিন তাহলে বাড়িতে তো আর সারাক্ষণ মাস্ক আর পরে আমরা থাকতে পারি না ইনফরমাল তাতে বাইরে অফিস থেকে যত না আসে একবার যদি বাড়িতে ঢুকে যায় তখন কিন্তু কিছু করার থাকে না যে জন্য আগে কোয়ারেন্টাইন লিপ দেওয়া হতো যে একদম নিজের লোক যদি অসুস্থ হয় এখনো হয় এখনো দেওয়া হয় যে ছোঁয়াচে রোগ সংক্রামক রোগ তখন তার ছুটি থাকে এবং এই জায়গায় মূল কারণটা হচ্ছে যাতে অন্যরা সেই তার থেকে মুক্ত হয় তাহলে এইটা একটা কমিউনিটি সেন্সের ব্যাপার এবং সেই কমিউনিটি গুলিকে অ্যাওয়ার করা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সোশিওলজির মূল কাজটাই কিন্তু মূলত এইরকম একটা জায়গা ব্যাখ্যা করা দেয়া যেখানে কিন্তু সমাজ কিভাবে ক্রিয়াশীল সমাজ কিভাবে রেসপন্সিভ সেই বিষয়টাকে মানুষের কাছে তুলে ধরা মানে অ্যাওয়ারনেসের জায়গাটা আমি আরেকটা গবেষণার কথা বলে শেষ করছি সেখানটা হচ্ছে যে ওই সেই সোশ্যাল ইনপুটস ইন এরিয়া ডেভেলপমেন্টের কথা বলেছিলাম সেখানটায় দুটো প্রজেক্ট একটা প্রজেক্টে দেখা গেছে শুধু লিটারেসি আছে তাদের লিটারেসি মানে সাক্ষরতা শেখানো হয় আরেকটা প্রজেক্টে এই সোশ্যাল অ্যাওয়ার সোশ্যাল ইনপুটসে সেখানে হেলথ অ্যাওয়ারনেসটা ওখানে দেয়া আছে নানা বিষয়ে স্বাস্থ্য সচেতন করা হয় তাদের হাইজিন সেন্সটা দেওয়া হয় নখ কাটা হাত ধোয়া এই প্রজেক্টটা কিন্তু কোভিড নাইনটিনের আগে নখ কাটা হাত ধোয়া হাত না ধুয়ে না খাওয়া খাবার থালা বাসনটাও পরিষ্কার জলে ধোয়া তার মানে আমি মুখ ধুলাম পরিষ্কার জলে না বাসনপত্র আমি সামনের পুকুর থেকে ধুয়ে নিয়ে আসছি তাহলে কোনো লাভ হয় না গ্লাসটাকে ভালো করে না ধোয়া ছোট ছোট ব্যাপার তারপরে পুষ্টির দিক থেকে বলা হতো যে আগে ধো তারপরে কাটো যদি আমি সবজিটা আগে কেটে তারপর ধুই নিউট্রিশনের লোক থাকলে নিশ্চয়ই আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সেটা যে তাতে নিউট্রিশনের অর্ধেকটাই ড্রেন হয়ে যায় তাহলে পরে এই ছোট ছোট বিষয়গুলি এক জায়গায় ট্রেনিংটা দেয়া হতো সেখানে নিরক্ষরও আছে স্বাক্ষরও আছে আর এক জায়গায় ট্রেনিংটা দেয়া হয় এই অ্যাওয়ারনেস নেই সোশ্যাল ইনপুটস নেই ও তার সাথে দেখা যাচ্ছে দুই জায়গাতেই এক জায়গায় যেহেতু ইউনিসেফের প্রজেক্টটা আছে ইন্ডিয়া মার্ক টু টিউবওয়েল আছে আর এক জায়গায় প্লেইন আমাদের মতো যে টিউবওয়েল আছে আছে এবং দেখা গেল যে যেখানে সোশ্যাল ইনপুটস প্রজেক্ট আছে সেখানে যারা একটু অ্যাওয়ার রেজাল্ট হচ্ছে মানে কোনো কম্পারিজনেই আসে না এত বেশি এগিয়ে থাকা সব ব্যাপারে সেখানে মর্বিডিটি কম সেখানে মর্টালিটি কম সেখানে টোটাল ইকোনমিক প্রোডাকশানটা অনেক বেশি চাষাবাদ মানে সাত আট বছরের প্রজেক্টে একটা দারুণ রেজাল্ট সেখানে পাওয়া গেল আর অন্য জায়গায় কিন্তু আমরা সেই রকম রেজাল্ট দেখতে পেলাম না তাহলে এটা কি বোঝা গেল যদি একটা ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে একটা কম্প্রিমেন্সিভ ওয়েতে যদি হেলথ সার্ভিসটা উইথ অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং দেয়া যায় দেন ইট ইস পসিবল তাহলে পরে কেন আমাদের যে ধরনের আমার নিজেরও এটা মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমাদের এই কলেজগুলোতেও যারা এই ধরনের কাজ করে তাদের যদি এই কমিউনিটিতে ট্যাগ করা যায় যেমন অনেক জায়গায় আমি দেখেছি যে তারা জুলজির ওই ইয়ের থেকে তারা নিজেরাই ওইখানে জল ভালো না খারাপ দেখে দিচ্ছে তারা ওইখানে ব্লাড গ্রুপ তো বলে দিচ্ছে তা এগুলি সম্ভব তেমন আমাদের ল্যাব আমি কলেজ বাদ দিলাম ইউনিভার্সিটি তো আরও সম্ভব যে গ্রামগুলিকে তৈরি করে এই মডেল তার জন্য ইউনিসেফ লাগে না আমরা ভারতবর্ষ আমরা পশ্চিমবঙ্গ আমরা নিজেরাই কিন্তু অনেকটা স্বাবলম্বী তাহলে সোশিওলজি এই জায়গাগুলোর তাত্ত্বিক জায়গাটা আমাদের কাছে তুলে ধরে এবং সমাজতত্ত্বে এইবারের যে সিলেবাস আছে তারা আলটিমেটলি গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু এই জায়গাটা যে আমাদের যে হেলথ পলিসি সেটা কি হওয়া উচিত এবং আমি জানি দু হাজার সতেরো ওই হেলথ পলিসি আমাদের লেটেস্ট হেলথ পলিসি ইন ইন্ডিয়া তারপরে দু হাজার কুড়িতে আমরা কোভিড নাইনটিন ফেস করলাম তারপরে নিশ্চয়ই উই আর এক্সপেক্টিং এ নিউ হেলথ পলিসি যেখানে বোঝা যাবে এটা আমরা শুধু না সারা পৃথিবী তার ফলে শুধুমাত্র মেডিকেল ইনস্টিটিউশন সেন্ট্রিক মেডিকেল ইনস্টিটিউশন ভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সেটাকে বাদ দিয়ে উল্টো যে জনপরিসরের স্বাস্থ্য সেইভাবে তাদের কতটা অ্যাওয়ার করা যায় কিভাবে ছোট ছোট গ্রুপ তৈরি করা যায় যাতে আবার কোনো প্যান্ডামিক আবার কোনো এইরকম ধরনের রোগ ভোগের আমাদের শিকার 
না হতে হয় তাহলে আমি চাইছি যে আমি আর খুব বেশি বলতে চাই না আমি যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তার উত্তর দিতে পারলে সুবিধা হবে আর যদি কোনো জায়গা মনে হয় একটু বেশি আলোচনা করতে পারলে ভালো হয় আমি সেই জায়গাটাও আলোচনা করে দেবো আমি এই জন্যই বলাটা এখন থামাবো সেটা হচ্ছে আমি কোয়েশ্চেন ইনভাইট করছি পার্টিকুলারলি ফ্রম আওয়ার স্টুডেন্টস এবং সিলেবাসের জায়গা থেকেও যদি সিলেবাস খুলেও যদি আলোচনা করো তখন আমি সিলেবাস নিয়েও দিতে পারি ওকে থ্যাংক ইউ অল সবাইকে আমার ধন্যবাদ Thank you very much, sir, for your valuable and enriching speech, through which we have enriched ourselves. Now, I will start our introduction session. Uh, please take, I request our faculty to take the inbox. If there is any questions or any comments, please take the inbox. Priyanka? Priyanka? হ্যালো প্রিয়াঙ্কা হ্যালো কোন কোয়েশ্চেন এখনো দেখছি না কমেন্টস এসেছে কিছু তুমি দেখো কমেন্ট এসেছে আর স্যারের স্যারের এই সেশনটা ভেরি ইনফরমেটিভ একজন বলছেন না নাম নাম বলো নাম বলো কে বলছেন সেটা নামটা বলো আচ্ছা এই মোহাম্মদ আলাউদ্দিন এস কে ডক্টর দিভা সামদদার তাহলে তারা যদি তাদের কোশ্চেন গুলো একটু প্লেস করেন তাহলে স্যার তার উত্তর গুলো দিতে এখনই আমাদের বলছেন সে প্লেস করার জন্য তাহলে তারা তিনি উত্তর গুলি দেবেন যদি বিশেষ করে আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে এখানে তাদের কিছু কোশ্চেন থাকলে তারা বলুক কারণ মেয়েরা এখানে আছে এবং সেটা সিক্স সেমিস্টারে এই সিলেবাসে আমাদের সোশিওলজি অফ হেলথ অ্যান্ড মেডিসিন ইনক্লুডেড সুতরাং বিশেষ করে সিক্স সেমিস্টারের মেয়েদেরকে আমি বলছি বা অন্যান্য স্টুডেন্ট যারা অন্যান্য কলেজ বা ইউনিভার্সিটি থেকে এসছে বা একাডেমিশিয়ান যারা আছেন তাদেরকেও আমি রিকোয়েস্ট করব যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে স্যারের কাছে বলতে কোনো কোশ্চেন নেই স্যার আমার একটা একটু জানার ইচ্ছা আছে আমি আপনাকে একটু বলছি মানে আমি এটা কালকে বলে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা এখানে যেটা জানার ইচ্ছা সেটা হচ্ছে যে সোশিওলজি অফ হেলথ অ্যান্ড মেডিকেল সোশিওলজি মানে আমি আমার এটা সম্পর্কে নলেজটা খুবই কম কারণ নতুন ইন্ট্রোডিউস হয়েছে এই সাবজেক্ট ইয়েটা সাবজেক্টটা সাবজেক্ট মানে সিলেবাসের যে টপিক তো সেখানে মেডিকেল সোশিওলজি হচ্ছে একটা ব্রাঞ্চ অফ সোশিওলজি কিন্তু সোশিওলজি অফ হেলথ সেটার সঙ্গে বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায় আছে হ্যাঁ সুস্বাগত থ্যাংক ইউ এটাই আমি শুরুতে একটু বলেছিলাম স্টুডেন্টদের মতো করে তোমার বেসিক ডিফারেন্সটা হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে হেলথের যে ডেফিনেশনটা সেটা পাল্টাতে শুরু করে যেটা বললাম প্রতিষ্ঠান বা মানুষ তারা টোটাল সিস্টেমে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারছে না তাহলে তাদের রোলটা কি তারা সিক তাহলে তাদের কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে মনেও আছে যে মার্টনে এরকম ধরনের একটা মিডল রেঞ্জ থিওরিতে গিয়ে বলছেন কারেক্টিভ মেজার নেওয়াটা দরকার এবং সেই জায়গায় মেডিকেল সোশিওলজি এইভাবে পেনিট্রেট করে যে সমাজের কোনো অংশ যদি অসুস্থ হয় আর এক অংশ দে আর ট্রেন প্রফেশনাল তারা বিষয়টাকে দেখবে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে 
मेडिकल इंस्टीट्यूशनल जायगा थे के अशुष्टता के एड्रेस करा बा चैलेंज करा बा कॉम्बैट करा ताले मेडिकल सोशियोलॉजी जगह टा किन्तु तुलना है एक तो वैसी शंकिरनो माने इटा तोतोटा ब्रिहोत भावे शेरा किन्तु बोला होच्छे ना जेटा सोशियोलॉजी और भेंतर खेत्र तब ना की बोला जाए जो मेडिकल सोशियोलॉजी इन इस एप्रोच नेवली सेंटर्ड ऑन और अराउंड द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन जनरल एक जगह तो मुझे अशुभिद है तो निश्चित एक जो ना मेडिकल सोशियोलॉजी माने उटा ऑन एक टा क्लिनिकल माने वो इस जगह तक पहुंचते हो चुके तले कॉपरसन जाए उखने लखा जावे जे जारा उखने ये पहुंचोच्छे ऑन एक जोन तारा आश्चर्य अशुष्ट हुई ना इटा मानोशिक माने मेंटल हेल्थ तल के तले आरोबे शिशुत्ती � तारा तो इडी करो देवे जो समस्या तक आरोबेशी क्रिटिकल करा ताके इरिटेट करा ताके आरोबेशी पिंग करा इगुलो करा इगुली कोडे सोसाइटी तर खराब होकर ते बने अब अब सोसाइटी तर आश्पास तय उन्हें पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो इडी कोडे ताके भालो होकर ते बने ताके मेंटल एसाइलम में निये गेले पड़े शंगे � तो अपने ये मूल व्यापार तो जो कंपेनियनशिप पर पॉजिटिव और तो बार नेगेटिव कंपेनियनशिप छेड़े ये तके एड्रेस करते पड़े तो अलग जितना बोला मेडिकल सोशियोलॉजी बेसिकली तार जी आलोचना था अभी तुम्हारे कतुली अमादर देखने आलोचना आ चें जब मैंने बोला मैरियटर आलोचना आ चें मोदुने आलोचना जमान अभी जो भी अखों नहीं था बोली जे एक तो उदाहरण नहीं जे तुम्हारे स्टूडेंट ऑने का चीज किंतु तुम ही तो हमारे ऑने छोटो तुम ही को ले बोल ची हाँ सर मिस्टर तो तुम्हारे जानो जे योगिन अभिजीत बिना बैनर्जी बा आमादे पीजी हॉस्पिटले रोबीजी चोलधुरी तार पड़े कुछ हम जिष्णु बहुत चार्ज बोल रहे हैं नाम हमारे ठीक नाम तो मुने नहीं इरा शबाई मिले इरा उन्हीं तो लीवर फाउंडेशन है तारा एक टा स्टडी करे ये बो उन स्टडी करे तारा देखे जे स्टडी जा की चिलो अमी स्टडी नोट टाच बो जो पुणे दी शेतारो ऑथेंटिक हो गए एक्सेलेंट अमी नोट टा केटे देखे � चिकित्सा करते ना कि लाभ ही है ना तर्क छवि तर्क चिकित्सक मन कर प्रशिक्षण अवश्य पारदर्शिता अवसान होते चले प्रशिक्षण दिल चिकित्सार पारदर्शिता बाढ़े तर्क वितर्क गंडी टपके खुब एक फारक नहीं बड़ कथा प्रयोजन नहीं क्षेत्र एंटीबायोटिक सह विभिन्न ओषुद अजथा लेखार प्रवणता सरकार 
चिकित्सक बेस कम तरह गवेषणा पत्र शुक्रवार प्रकाशित हमित विज्ञान पत्रिका सायंस परीक्षार रिपोर्ट बार करेशन से बड़िए चिकित्सा विज्ञान महले आलोर तोल गवेषणार नेपथ्य रही चार बांगाली जिष्णु दास एस एस के हासपाले शिक्षक चिकित्सक अभिजीत चौधरी विश्वविद्यालय अर्थनीतर फेलो रेसमान हुसान तत दो बचर धरे समीक्षा चालीये वीरभूम राज्य स्वास्थ्य दफ्तर एवं एक बहुजात ओषुद संस्था जौथ आर्थिक सहायत लाभपुर इलामबाजार सैथिया ब्ल के चालान क्षेत्र अभूतपूर्व दावी कर गवेशक समीक्षा दल अन्तम सदस्य अभिजीत चौधर कथा उन्नयनशील देशे ग्रामीण स्वास्थ्य स्वास्थ्य परिसेवक तथा कथित तो हाथुड़े दे नहीं अनेक आलाप आलोचना हम एन को समीक्षा व गवेषणा एर आगे कख है से स्वीकृति मिले सायंस मैगजिने निजस्व विश्वास अभिजीत चौधरी और तरह स्वेच्छासेवी संगठन तरफे दीर्घद वीरभूम बस किचु एलिक हाथुड़ी प्रशिक्षण दे क्या चल रही ओ चिकित्सक कथा पर्याप्त डाक्त अभाव सर्वत्र ग्रामांचल सिंहभाग मानूष तई हाथुड़े ऊपर निर्भरशील साधारण असुख विसुख क्षेत्र वाला निजे मत कर रोग निर्णय करें ओषुद लेखें ठीक ना भूल प्रामान्य नथि छा गवेषणा पत्र प्रथम दलिल जाते हाथुड़े ऊपर प्रशिक्षण प्रभाव सम्पर्क विस्तारित आलोचना कर वाशिंगटन डिसी थे गवेषणा दल सदस्य डाइर क मैंने विशेषज्ञ डाक्तारेमिकल फार्टिलजार सब एस लंडभंड छाड़खार दिए गलोल ग्रीन रेभल्यूशन एर्गानिक क्या चपीबादी धारणा तैरिवस्था लाभ 
পয়সা বাজার এইটার একটা অবস্থা তাহলে এই বিষয়টা না জানলে পরে কিন্তু স্বাস্থ্য যে কোনো ডাক্তারবাবু উনি পরিষ্কার লিখেছেন নন ডাক্তার হিসেবে আমি লিখলে হয়তো এই এত কঠিন শব্দ লিখতাম না যে এটা একটা প্রবঞ্চনা প্রবঞ্চনা শিল্প স্বাস্থ্য তাহলে প্রবঞ্চনা তারপরে অর্ধেক আপনাকে জানানোই হলো না যে কোভিডের মৃত্যুটা অবধারিত তবু ডাক্তার বলে দিলেন চল্লিশ হাজার টাকার ওইটা সিরিঞ্জটা একবার একটা পুশ করে দেখুন বাঁচতেও পারে নাও বাঁচতে পারে তবু একটা চান্স ছেলে মেয়ে থামতে পারে তার বাবা মা বা একদম নিকট আত্মীয় যে দেখি চেষ্টা করে কেউ জানে না যেটা কোনো লাভ হবে কিনা এবং নিরানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে কোনো লাভ হয়নি যে চল্লিশ হাজারই একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে প্রাণে বেঁচে ফিরে এলো তাহলে আমরা দেখেছি এই সময় রেমডেসিভির বা এই ধরনের ওষুধ ব্ল্যাকে বিক্রি হচ্ছে একজন দিতে পারলে মনে হচ্ছে যেন সে কি আমার সারা জীবনের উপকারী আদৌ তার কি রেজাল্ট কি কি না জানি না অর্ধেক ট্রায়াল ঠিক ঠিক করে পরীক্ষা করা যাচ্ছে না তাহলে বলা হচ্ছে কি দিস ইজ দা ক্রাইসিস এখানে সবটা করে করতে গেলে তো হবে না ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে এটাই যে আমরা তাহলে একুশ শতকে দাঁড়িয়েও কিন্তু আমাদের মেডিকেল সায়েন্স আমাদের যা কিছু এই রকম একটা জায়গা তৈরি করতে পারেনি যেখানে এই ধরনের প্যান্ডামিক ছোট ছোট ভাবে অনেক জায়গায় হয়েছে এটা এই নয় যেটা নতুন কিন্তু এই লেভেলে হবেই তো এখন সিঙ্কিং অফ গ্রোপ এখন আইসিটি এখন কমিউনিকেশন এখন যাতায়াত যোগাযোগ অনেক 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 বেশি ওই পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতো তাহলে এত যেখানে যোগাযোগ সেখানে রোগটাও তো ছড়াবে তাড়াতাড়ি এমন অনেক জায়গায় দেখা গেছে কোভিড নেই যেখানে মানুষ যায়ই না তার মানে মানুষের যাতায়াতটা বন্ধ করতে হবে এবার মানুষের যাতায়াত বন্ধ করা এটা কি আলটিমেট নাকি মানুষ তৈরি হয়ে এটাকে কম্ব্যাট করতে হবে প্রত্যেককে মেনে চলতে হবে এই যে আবার কোভিড আপসার ঝরছে কেউ আমরা মাস্ক পরছি কেউ পরছি না তাহলে এইভাবে তো হয় না কারণ এটা হচ্ছে কমিউনিটি যদি কালেকটিভলি এটাকে ফেস না করে কেউ পড়লো কেউ পড়লো না হবে না আমি ডেঙ্গুর জন্য ছাদে জল জমাবো না প্রতিদিন আমি দেখবো টবের উপর যাতে বৃষ্টির পরে জল না জমে আর পাশের বাড়ির বাগানে গিয়ে দেখবো যে ও কেউ দেখারই নেই তাহলে ওই মশাটা ঠিক করবে না যে আমি ওখানে জন্মেছি বলে ওই বাড়ির লোককেই কামড়াবো দেখা গেলে এত করার পর আমার হয়তো ডেঙ্গু হলো তাহলে বক্তব্যটা হচ্ছে দিস ইজ অল কমিউনিটি অ্যাপ্রোচ এবং তার ফলে হেলথ এখানে একটা কনসেপ্ট হিসাবে অনেক কমপ্রিহেন্সিভ যেটা মেডিকেল ইনস্টিটিউশন সেন্টার কোন জায়গায় সোশিওলজিক্যাল জায়গাটাও কিন্তু ওদের শেখায় হাউ টু ডিল উইথ দ্য পেশেন্ট হাউ টু ডিল উইথ দ্য পেশেন্ট পার্টি কিভাবে কি বলবে কিভাবে কথা বলবে এই টাইপের বিষয়গুলো তার থেকে একটু বেরিয়ে হয়তো কে কোন জায়গা থেকে আমার কেস বেশি আসছে কোন জায়গায় সমস্যাটা বেশি একটা ছোট্ট খাট্ট কাউন্সিলিং কিন্তু ওই ভাবনাটা কিন্তু বেসড অন দ্যাট পার্টিকুলার মেডিকেল ইনস্টিটিউশন আর সোশিওলজি অফ হেলথ সেটা কিন্তু অনেক বৃহত্তর একটা পরিসরে যা আমাদের ভাবনাটা তৈরি করে ভাবতে সাহায্য করে তার অনেক থিওরিটিক্যাল ওরিয়েন্টেশন আছে তার গবেষণাগুলিকে এক জায়গায় করতে হবে আমাদের যারা স্কলার তাদেরও এই ব্যাপারগুলিতে গবেষণা করতে হবে এবং আমরা যেহেতু নিজেদের একটু বেশি খাটতে হবে বলে আমরা সেই টপিকগুলো অ্যালাউ করব না সুস্বাগত সেটা হবে না আমাদের কিন্তু এই ধরনের ডিজার্টেশন এই ধরনের ভাবনা চিন্তায় ওদের আনতে হবে যাতে এইটা ধীরে 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 ছড়ায় যে সোশিওলজির একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে ইন দিস ফার্স্ট চেঞ্জিং সোসাইটি আফটার কোভিড নাইনটিন সোশিওলজি অফ হেলথ আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেটা সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত ওকে থ্যাংক ইউ স্যার স্যার এখানে অনেক কমেন্টস এসছে কোশ্চেন এসছে আমি পড়ছি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন শেখ লিখেছেন ভেরি ইনফরমেটিভ স্পেশাল স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর স্পেশাল লেকচার ডক্টর বিভা সমাদার লিখেছেন এক্সিলেন্স সেশন থ্যাংক ইউ স্যার সম্পা দাস লিখেছেন থ্যাংক ইউ স্যার শুভাঙ্গী দেব উনি লিখছেন উনি কোয়েশ্চেন করেছেন হোয়েন উই নো দ্য সলিউশন দেন হোয়াই আর উই নট টেকিং এনি স্ট্রং অ্যাকশন স্টিল নাও উনি এই কোয়েশ্চেনটা জানতে চেয়েছেন একবারে বলে নাও তারপরে বলবো নাকি না এটা বলে দেবো আমরা তো এখানে 
আমরা যেটা করতে পারি আমরা তো এখানে ক্লাসে আলোচনা করছি একটা লেকচার সিরিজে কিন্তু এই অ্যাওয়ারনেসটা আমরা আমাদের জায়গায় পৌঁছতে পারি এই ভাবনাটা নিয়ে পৌঁছতে পারি একটা আলোচনা সেখানেই সার্থক যে কেন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতার পার্থক্য হতে পারে কেন এমন জায়গায় যে এখনো পর্যন্ত এই একুশ শতকে যেটা সেই ব্ল্যাক ম্যাজিক থেকে শুরু হয়েছিল একটা সময় মানুষ মনে করতো এরাই বোধ এদের কাছে বোধ আমার সুখ সমৃদ্ধি সুস্থতা অসুস্থতা থাকে যে টাইপ অফ পাওয়ার রিলেশন একই আজকে পর্যন্ত যে ডাক্তার প্রত্যেকটা সিম্বলিক বলে দেবেন বাংলায় এখনো প্রেসক্রিপশন বাংলাদেশে হলে এইখানে বেশিরভাগ বাংলা ছাড়া বোঝে না কিন্তু লেখা ইংরেজি লয়েও তাই তাহলে পরে প্রথমেই না বোঝার একটা অবস্থা তৈরি করা যে আপনাকে সব জানানো যাবে না এটা একদম গোপনতম তথ্য তাহলে পরে কেন এটা হবে কেন জনগণের অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপের জায়গাটায় সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে না কেন হেলথ পলিসিতে আমি ওইটার সময় পেলাম না আজকে অনেক লেখা আবার এই ছবিটা আমি দেখাই যোজনার দেখানোর সময় নেই সেখানেও হেলথ সেক্রেটারি লিখছেন অ্যাবাউট হেলথ পলিসি দেখা গেল আয়ুষ্মান ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিন্তু আমার আয়ুষ্মান ভারতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু এই এরিয়াটা যেখানে পুরোটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এরিয়া সেটা নিয়ে কেন উচ্চবাচ্য নেই সেখানে স্টেপিংটা কোথায় সেখানে এগুলো কি হচ্ছে কেন মেডিকেল কলেজের যারা ইন্টার্ন যারা মেডিকেল কলেজের পিজি স্টুডেন্ট তাদের কেন বলা হচ্ছে না তোমরা এক একটা গ্রামে গিয়ে কাজ করে কোনো এনজিও বা কিছুর সাথে এই ধরনের কাজ করো তাতে কিন্তু সেও কিন্তু অনেক কিছু জেনে যাবে যে গ্রামগুলি কেমন তার ফলে ব্যাপারটা হচ্ছে গ্রাম অচ্ছুত অ্যান্ড ইন্ডিয়া লিভস ইন ইন হার ভিলেজেস বেশিরভাগ মানুষ সেখানে কাজ করে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা হবে অনেক দূরে দূরে একটা দুটো এবং দেখা যাবে একটু উনিশ বিশ হলে এত চাপ যে অক্সিজেন সিলিন্ডার আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে পরে আমি এমন জায়গাটা তৈরি করব কেন রেফারেল সার্ভিস চলতেই থাকবে জেলা স্তরে রুগী আসবে কলকাতার কয়েকটা হসপিটালে এবং সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই বলে তাহলে আমার ডিস্ট্রিবিউশনটা কোথায় ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ গভর্নমেন্ট হচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ পাওয়ারের কথা বলা হচ্ছে তাহলে ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ হেলথ স্ট্রাকচার যেখানে আলটিমেট রিলেশন যেখানটায় থাকবে কার সাথে জনগণের একটা অংশের সাথে সেটা হতে পারে সিভিল সোসাইটি সেটা হতে পারে ওখানকার কোনো অ্যাওয়ার্ড এডুকেশনে যারা বিভিন্ন স্কুলের টিচার বা তারা কেন ছোট ছোট গ্রুপ করে এটা করা হচ্ছে না কেন ভিয়েতনাম এটা পারছে কেন সোশ্যাল বাবল তৈরি করে ইতালির মতো কয়েকটা দেশ পরবর্তীকালে ওটাকে সামলালো কেন আমাদের দেশে কেরালার শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ টু সাম এক্সটেন্ট পারছে যেই জন্য ওরা একটা পুরস্কার নিয়ে এলো আমরা চেষ্টা করতে পারি না এটা কি শুধু সরকারের দোষ এটা কি আমাদের তাহলে কি আমরা সবসময় প্যাসিভ থাকব তাহলে সুনাগরিক কাকে বলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি রিকোয়েস্ট করব যে আজকের পরে যদি কোনো রকম এই ধরনের কোনো ভেঞ্চার হয় এবং আমি বলছি যদি কোথাও কোনো গ্রামে বা কোথাও যেতে হয় মানে আমি রাজি আছি যদি সেখানে কোনো ফোরাম থাকে তারা এই ধরনের কাজ করতে উৎসাহী ওকে ধন্যবাদ স্যার এরপরে আরেকজন লিখেছেন শ্রুতি বিশ্বাস উনি লিখছেন স্যার কুড ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন আমি যে বলছি স্টুডেন্ট সোশিওলজি তাহলে বলতে আমি কমই বলি যিনি বলবে আগের কথা বলেছি এই কারণে কারণ দেখা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে কি যে অগাস্ট কোচ যাকে ফাদার অফ সোশিওলজি বলা হচ্ছে তিনি এমন একটা সময়কে বলছেন এত ভাবে তাকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন কি না এটা হচ্ছে সবসময় গ্রহণযোগ্য যেটাকে উনি বলছেন তৃতীয় স্তর আলটিমেট তারপরে আর না কেন না কাল মার্কসের চোখে তো আসলে চেঞ্জ হবে চেঞ্জটাই কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ তো হবেই মার্কসের ভাবনা উনি কি বলছেন তৃতীয়র পরে আর না মানে ওটা ওটা কোন স্টেজ উনি বলছেন এটা সায়েন্টিফিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেজ আসলে ওটা মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন স্টেজ ক্যাপিটালিস্ট এবং 
पुरोहित जजक जो चले जाए विज्ञानी से जगह ने दारूण भाव मानुषर जीवन कल मार्क्स प्रश्न क्योंकि सब क्षेत्र की जरा मालिक तुविधा पा तक उन्नी कानुषर मानवतार धर्म रिलीजियन अफ ह्यूमानिटी स्नेह माय ममता से गुली मानुषे धर्म जागरित है तो समस्या समाधान मार्क्स भय पा सोशियोलजी एम एक डिसिप्लिन तरह हाउ टू मेनटेन अर्डर इन सोसाइटी बोलते गए फांगशनिजम दिए सबसिस्टेम गुल प्रथम का चैलेंजी कंट्रीब्यूशन कमलिका सरकार Please suggest some basic books related to this topic. One is very good. 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 उचित मृत्यु मानुष्ठ 
ভাবতে হবে আমাদের কিন্তু কে ভাববে এই ভাবনার একমাত্র ব্যাপার হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস এবং সোশিওলজি সোশ্যাল সায়েন্স অ্যালায়েড সাবজেক্ট যে স্টুডেন্ট এই গ্রুপ তারা এখানে ইউ ইউ আর শোয়িং দা ওয়ে তোমরা যদি পথ দেখাও তাহলে খুব ভালো হয় তবে ওকে নেক্সট থ্যাঙ্ক ইউ স্যার শ্রীজিতা নাহা লিখেছে থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ফর দিস ইনফরমেটিভ সেশন আর যদি কারো কোনো क्वेश्चन থাকে তাহলে এমনি মুখে বললে হবে যদি কেউ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান সুস্বাগতাদি আমি একটু বলতে পারি নিশ্চয়ই বলো বলো জয়িতা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা প্রথমেই অনিরুদ্ধ দাকে ধন্যবাদ অসাধারণ বললেন খুব ভালো লাগলো অনেকক্ষণ ধরে আমি কলেজে বসে শুনলাম দেখ আমার পরিচয়টা আপনারা জানেন বাকিরা যারা শুনছে আমি একটু বলে নিই আমি জয়িতা চট্টোপাধ্যায় উত্তর দিনাজপুরের একটি কলেজে আছি ডালখোলা কলেজ তো আমার দুটো বেসিক জায়গা যেটা মানে জাস্ট শেয়ার করতে চাই যে এই যে সোশিওলজি অফ হেলথ অ্যান্ড ইলনেস অ্যান্ড মেডিসিন বা মেডিক্যাল সোশিওলজি এই যে আলোচনাটা দীর্ঘক্ষণ আমরা শুনলাম বা করছি বা যে চর্চার মধ্যে আমরা আছি সেখানে সবচেয়ে বড় যে জায়গাটা তৈরি হচ্ছে আমার যেটা মনে হচ্ছে একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং সেই রিলেশনশিপের জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা সোশিওলজির মূল জায়গা এবং সোশ্যাল প্যাটার্নিং অফ হেলথ হেলথ ইনইকোয়ালিটিস বা সোশ্যাল কজেশন অফ হেলথ এই যে বিষয়গুলো যে ডাক্তার নার্স তাদের কি ভূমিকা হওয়া উচিত এবং এই যে কেয়ার অ্যান্ড কিওরের জায়গা এই যে মূল যে জায়গাটা কেয়ার সে কেয়ারটা কতখানি ইনস্টিটিউশনালাইজেশন মডার্নাইজেশন বা ইন্ডাস্ট্রি চাপে পড়ে কতখানি মূল জায়গা থেকে সরে যাচ্ছে এবং আমরা সত্যিকারের কেয়ার পাচ্ছি কিনা সেটা ভাবা দরকার এবং সোশিওলজি অফ হেলথটা এত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয় যেটা বারে বারে আপনি বলার চেষ্টা করছিলেন যে এই জায়গাটা মানে আমরা যদি মেন্টালি ফিজিক্যালি আমরা যদি সুস্থ না থাকি তাহলে আমরা সোশিওলজি চিন্তা করব কি করে বা অন্য কোনো ইন্টেলেকচুয়াল কাজকর্মের মধ্যে এনগেজ নিজেকে রাখবো কি করে ফলে এই যে হেলথ ইজ ওয়েলথ এই যে মূল যে জায়গাটা সেই জায়গাটাকে গুরুত্ব দেওয়ার একটা ভীষণ রকম প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এই যে নতুন মানে সরকারি হাসপাতালগুলোর মানে খুবই একটা বাজে পরিস্থিতি সেখানে ডাক্তার এবং নার্সদের যে ডেডিকেশন বলুন তার অভাব অথচ পাশাপাশি সেই ডক্টররাই যখন সুপার স্পেশালিটি হসপিটালগুলো গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শহরাঞ্চলে সেখানে যাচ্ছেন সেখানে তারা অনেক কেয়ার নিয়ে দেখছেন এবং যেটা আমার খুব অবাক লেগেছে রিসেন্টলি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স যে আমি ডক্টর দেখালাম প্রেসক্রিপশনটা যিনি করে দিচ্ছেন সেটা ছ মেরে নিয়ে নিচ্ছে রিসেপশনে যে দেখি দেখি প্রেসক্রিপশনটা এবং সেটা জেরক্স করে রেখে দিচ্ছে অর্থাৎ কনস্ট্যান্ট একটা মনিটারিং চলছে যে ডাক্তার কি ওষুধ লিখছেন কটা টেস্ট দিচ্ছেন এবং সেই টেস্টটা সেখান থেকে হবে তার মনিটারিং এবং যদি কোনো ডক্টরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করা হয় সেখান থেকে ফোন আসছে যে আপনি কি দেখাবেন না বা আপনি কবে দেখাবেন অর্থাৎ পুরো হেলথ সেক্টরটাই এমন একটা ব্যবসার জায়গায় চলে গেছে সেখানে কেয়ারটা কিন্তু আর প্রাইমারি খুব একটা নেই সেখানে প্রত্যেকেই একটা মানি মেকিংয়ের জায়গায় চলে আসছে ফলে এই সোশিওলজি অফ হেলথের যে রিলেশনশিপের যে জায়গাটা এবং সোশ্যাল যে টেনশনগুলো তৈরি হয়ে যাচ্ছে যেটা আপনি খুব সুন্দরভাবে বলছিলেন এবং কোভিড নাইন্টিনের পরে তো আমাদের মানে চোখ খুলে গেছে যে সত্যিকারের আমরা কতটা ইনসিকিওর আজকের দিনও এত মডার্ন টেকনোলজি থাকা সত্ত্বেও তো সেই জায়গাটায় আমার মনে হয় যে একটুখানি প্রত্যেকের ভাবা উচিত আর সোশিওলজি অফ হেলথ বা মেডিক্যাল সোশিওলজি যাই বলি না কেন এটা অনেক ইউনিভার্সিটিতেই মানে আস্তে আস্তে হয়তো ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে কিন্তু এটা আমার মনে হয় যে খুব বিশেষভাবে এটাকে পড়ানো উচিত আন্ডার গ্র্যাজুয়েট থেকেই কারণ এই বেসিক জায়গাগুলো যে আমরা অন্য জায়গা পড়ে থাকি সোশিওলজিতে তার সঙ্গে সোশিওলজি অফ হেলথটাও কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এটাকে যে আমরা কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছি না হয়তো মাস্টার্সে গিয়ে একটু পড়ছি বা হয়তো কোনো স্পেশালাইজড পেপার হিসেবে পড়ছি যার জন্য আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না অথচ আমরা যখন কোনো হসপিটাল নার্সিং হোমে যাচ্ছি তখন আমরা বুঝতে পারছি যে কোন জায়গায় সোশিওলজিটা দরকার তো 
এটাই আমার অ্যাড করার ছিল আর কি যদি এই প্রসঙ্গে আপনি কিছু বলেন থ্যাংক ইউ स्टूडेंटर का सब खुद क्रिटिकाली बोलो ना एखे सरसि बोली बला उचित जगह दाड़ी ছোট ছোট গ্রুপ এমন অনেক জায়গায় যেমন আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে গোসাবা টেগোর সোসাইটি অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেখানে ওরা যে কাজগুলো করে বা এরকম অনেক এনজিও তারা কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর কাজ করে এবং সেই জায়গাগুলিতে যে কথাগুলো আমরা বলছি যে পুরো জীবনটা সেটা আসলে একটা আলাদা করা যায় না মানে এডুকেশনটা ওই এ হেলথটা দেখে সবকিছুর একটা কম্প্রিহেন্সিভ ক্যারেক্টার থাকে তেমনি অ্যাড্রেস করার ক্ষেত্রেও কিন্তু যেমন আমাদের এইখানে এখন বারবার বলা হচ্ছে না হেলথ পলিসিতেও দেখলাম মেডিকেল প্লুরালিজম সোনার পাথর বাটি মেডিকেল প্লুরালিজম মানে অ্যালোপ্যাথিও হবে অ্যালোপ্যাথি ইচ্ছে করলে আয়ুর্বেদ দিতে পারবে আয়ুর্বেদ ইচ্ছে করলে অ্যালোপ্যাথি দিতে পারবে আর হচ্ছে ডিসিপ্লিনকেও যদি গুলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো মুশকিলের ব্যাপার মানে যেটা যে সেটা তো সেটা পড়তে হবে আগে আমাদের ফোনের মাধ্যমে নানা ভাবে যে ধরনের খবর প্রতিদিন কেউ না কেউ দেখে মনে হচ্ছে যে সমস্যা কি এইটা হয়েছে এই করে ভাবুন এটা হয়েছে এটা করুন এক গাদা ভ্লগ এক গাদা ব্লগ নানা রকম কিছু তার মানে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু এই প্রজন্ম যেমন আমাদের অনেক আগের জেনারেশন প্রকৃতির সাথে তাদের যে নিবিড় যোগাযোগটা ছিল এখন তুলনায় কম ফাস্ট ফুড আমরা হয়তো দেখা যেত এটা যদি কোনো এমনি সেমিনার হতো সব কিছু করার পরে হেলথের উপরে আলোচনা নিউট্রিশনের উপর আলোচনা তারপরে জিনিস হলো কি ফাস্ট ফুড প্যাকেট খুলে খাওয়া শুরু করলো এখন এটা বলতে পারো একদিনে চেঞ্জ হবে না কিন্তু আমাদের ওরিয়েন্টেশন আমাদের ভাবনা চিন্তাগুলোকে আমাদের কাজে প্রয়োগ করা দা প্র্যাকটিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ সোশিওলজি এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের খুব দুর্বল এবং আমার নিজের মনে হয় প্রত্যেকের সিলেবাসে যদি সার্টিফিকেট কোর্স করে একটা অ্যাপ্লায়েড সোশিওলজির জায়গা খুলে অন্তত সোশিওলজি অফ হেলথ অ্যান্ড মেডিসিনের উপরে একটা সার্টিফিকেট কোর্স করা যায় তাতে এলাকার মানুষের মধ্যেও কিন্তু কে কোনো কোনো যারা খুব ইন্টারেস্টেড বা অন্য ডিসিপ্লিনের তাদের জয়িতা যুক্ত করা যায় এবং আমি বলছি যদি হেল্প চাও তো আমি নিশ্চয়ই যতটুকু পারি করবো জানো করবই তো এই জায়গায় কিন্তু এই সার্টিফিকেট কোর্সগুলো কেন করার কথা বলছি অনেকে অনেক কাজ শুধু অ্যাপ্লায়েড সোশিওলজির কোনো মানে হয় না স্পেসিফাই করো যে আমরা এরকম একটা সার্টিফিকেট কোর্স ইউজিসিতে আছে সেটা এবং এটা করলে কি আমি অন্তত এলাকার কিছু লোকের কাছে এই প্রশ্নগুলো ইস্যুগুলোকে নিয়ে আসতে পারবো হয়তো ওখানে কোনো পঞ্চায়েতের রিপ্রেজেন্টেটিভ কোনো মিউনিসিপাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বসে আছেন যে পারসেপশন অফ দ্য পিপল নালে পারবেন না শুধু প্লাস্টিক ফ্রি ডে করে দুটো মিটিং মিছিল করে এটাকে করা যায় না এটা লাগাতার চর্চার ব্যাপার এবং এটা সোশ্যাল ভিজিলের দরকার এলাকায় এমন একটা একটা জায়গা তৈরি করতে হবে যাতে পাশের বাড়ির থেকে যদি কেউ প্লাস্টিক ফেলে সেই প্রথমে বারণ করবে যে না ওটা ফেলবেন না জলটা আটকালে আপনারও আটকাবে আমারও আটকাবে একটা সময় কাউকে আমার নিজের এখনো মনে আছে একবার লোক শিক্ষা পরিষদে গেছি অনেক আগের ব্যাপার তখন বোধ হয় সদ্য আমি কলেজে ঢুকেছি আমি বাসের থেকে নেমেই আমার বাসের টিকিটটা যেমন করি তখনকার আমি পকেট থেকে ফেললাম তারপর দেখি এত লোক শিক্ষা মাপটা এত পরিষ্কার আমাকে নিজেকে হন্ট করলো আমি আস্তে এদিক ওদিক তাকিয়ে পিছনে এসে টিকিটটা নিয়ে আমার পকেটে ভরে রাখলাম কেন করলাম পরিবেশ আমাকে করালো তাহলে যে পরিবেশ ওইখানে যদি প্রচুর টিকিট পড়া থাকতো ওই ব্রোকেন গ্লাস থিওরির মতো আমার মধ্যে ওই ফিলটা ফিলিংটা আসতো না তাহলে এইটা করার জন্য আমরা যারা সোশিওলজি প্র্যাকটিস করছি যে এইটা আমাদের কিন্তু এখন একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে যদি মেডিক্যাল বায়োমেডিক্যাল এথিক্স কিছু থাকে সোশিওলজিক্যাল এথিক্স বলে আমাদের কিছু আছে যে আমরা যেখানে যতটুকু পারি যেন আমাদের এই ভাবনাটা একটু আমাদের ক্লাসরুমের বাইরেও ছড়ে দিতে পারি তার মধ্যে আমাদের দুটো ছাত্র ছাত্রী থাকতেই পারে ওকে হ্যাঁ ভালো আছে ভালো আছে তো হ্যাঁ 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 আছি আছি আপনি ভালো তো थैंक यू थैंक यू
স্যার আমি একটা প্রশ্ন করতে চাইছি হ্যাঁ ম্যাম করব হ্যাঁ বলো 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 নিশ্চয়ই বলবে স্যার আইএমএমআর আর এমএমআর যেটা আপনি বললেন আমাদের আছে আমি আমার নাম সম্পা বাসু আমি আরএমএন সিএসএ কাউন্সিলর পোস্টে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে চাকরি করি আচ্ছা সেই জায়গাটা থেকে মানে আপনি যেটা বললেন আমাদের যদি আইএমএমআর আর এমএমআর যদি ধরুন এখন তো অনেকটা দেখা দিচ্ছে যে সেই জায়গা থেকে যদি আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানে ডিপার্টমেন্ট যদি কোনো পরিকল্পনা করে সেটা কি ইমপ্রুভ করে তাহলে সেটা কি আমরা সোশ্যালজি অফ হেলথ বলবো অ্যাকচুয়ালি কি মানে বিষয়টা তো আমরা একটা একাডেমিক ডিসকাশন করছি আমরা ওইটাকে সোশিওলজি অফ হেলথ তো সবটাই এবার আমাদের ওগুলি টার্গেট যেমন কি যেমন আমরা জানি যে ইউনিসেফ বলে দেয় যখন ওরা স্টেটস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড চিলড্রেন্স রিপোর্টটা বার করে ইয়ারলি মাঝখানে একজন বন্ধ ছিল তারপরে ওরা দেখায় যে এই দেশ এর এত এই রাজ্য এর এত এরপরে এই টার্গেট হাজারে চব্বিশ গতবার ছিল হাজারে কুড়ি তাহলে আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে এবার দেখা গেল হাজারে চব্বিশ এবছর আগের বার ছিল হাজারে চৌত্রিশ তাহলে আগের বারের চেয়ে ভালো হয়েছে তাহলে কতটা মেজার আমরা করব তাহলে মানে কোনগুলি আমাদের সোশ্যাল ইন্ডিকেটর যেটা অমর্ত সেনরা আমাদের দেখালেন যে আগে তো বলা হলো যেগুলি ভেগ এগুলি কোনো মাঝে মানেই নেই এগুলি কখনো বার করা যাবে না তারপরে সোশিওলজি অফ হেলথ বলে কিছু হয় না শুধু শুধু এগুলি কারণ এগুলি মেজারেবল না কিন্তু এগুলি যে মেজারেবল যখন এটা এলো তারপরেই দেখলাম হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স এলো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স এলো শুধু জিএনপি পার ক্যাপিটা দিয়ে ডেভেলপমেন্ট মাপার দিন চলে গেল তাহলে এইবার ছোট্ট এলাকায় আইএমআর শুধু না আমি নিজে জানি যে একজন সার্ভে করতে গিয়ে এরকম একটা সমস্যা করেছিল কেউ গিয়ে সরাসরি একটা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস মাকে জিজ্ঞেস করতে পারে না আপনার গত বছর মধ্যে কি কোনো শিশু মারা গেছে জলবাহিত বা যেগুলি কিউরেবল তাতে একরকম সাপের কামড়ে মারা গেলেও আরেক রকম তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে একটা গ্রামের কি ছিল কি না কতটা পরিবর্তন এগুলি আমরা মাপতে পারি এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু আমার মনে হয় যে এইগুলি আমাদের টার্গেট করে যদি আমরা এগোই তাহলে পরে পুরো কাজটা সেই দিকে যায় তার ফলে এম এম আর মডার্নিটি ম্যাটার্নাল মডার্নিটি ইন্ডেক্সটাও তার যে রেট সেই রেটটাও দেখা যায় যে দেখা গেল আমি যেটা বললাম যে শুধুমাত্র দায়ীদের ট্রেনিং দিয়ে আর একটা কিট দিয়ে স্যানিটারি ইয়ে কিট দিয়ে অনেকভাবে মানে ড্রাস্টিক্যালি কমিয়ে দেওয়া গেল একটা প্রত্যন্ত গ্রামের যেখানে বেশিরভাগ ডেলিভারিটা বাড়িতেই হয় তার কারণ তার ওই সময় লেবার পেন উঠলে অত দূর অব্দি শহরের কাছাকাছি যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না তাহলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি আমরা ওই অব্দি নিয়ে যেতে পারি তার জন্য অন্তত এই এই জায়গা যেখানটায় যেটা বেশি সেই জায়গাটা আমাদের প্রায়োরিটি দিতে হবে তাহলে ডেভেলপমেন্ট ফ্রম মানে প্ল্যানিং ফ্রম বিলো এই ছোট ছোট এলাকায় যে গ্রাম সংসদ প্ল্যানটা করা হয়েছিল সেভেন্টি থ্রি অ্যামেন্ডমেন্টে সেটা নাইনটি থ্রিতে সেটা প্ল্যানটা কি ছিল গ্রাম সংসদের যে গ্রামের মানুষ ঠিক করবে যে এখানে কোনটা প্রয়োজন সবাই যদি বলে এইরকম মৃত্যু হার বেশি তাহলে ওটা হবে আমাদের টার্গেট ওয়ান তাহলে কোনটায় কোনটা টার্গেট ওয়ান যেখানে অলরেডি একটা হেলথ সেন্টার আছে সেটা নিশ্চয়ই হয়তো ওখানে প্রয়োজন হবে না তাহলে এগুলি কিন্তু ম্যাডাম এগুলি একটু বুঝে করতে হবে আমাদের যদি আমরা সেই পরিকল্পনায় আমরা এটাকে অনেকটা এখন বলে যেটা সেটা হচ্ছে मैनिपुलेट कर मैनिपुलेट करी और चाहते बड़ क्रिमिनल होते प्रशांत चंद्र महानवी से कथा मथाय रेखे कथा
now i will request priyanka bishwa sarkar to discuss the extract of the speech delivered by our resource person priyanka priyanka bishwa sarkar ha didi प्रथम सर के असंख्य धन्यवाद सर बक्तव्य समृद्ध हल सर प्रथम एकदम द्वित विश्वजुद्ध परवर्ती समय प्रथम जो टैलक पार्सन स्पीक रोल पढ़े से शुरू कर एक मानुष हवा से असुस्थता सम्पूर्ण तरह एक खूब साधारण बेपारे मेडिकल सोशियोलम जेंडार पर हिसाब देखे देखी विभिन्न क्षेत्र देखा जा मध्य जे रखम मन हाँ हवा उचित उन्नी एटे परवर्तकाले जो आलमा आता डिक्लेन मध्यमे विभिन्न रकम इंडेक्स गो आ तक विभिन्न सोशियोलजिस्ट भारत सोशियोलजिस्ट सोशियोलजिस्ट सें महबुल हक विभिन्न रकम अवदान पाई एकदम ग्रासरूट लेवल थे अर्थनैतिक अवस्थार उन्नतिकरण स्वास्थ्य विशेषकर एकदम परिवार जो मेरे स्वास्थ्य मेरे शिक्षा एवं एकदम साधारण खाद्य जल परिसेवा सबकि दिक दिए प्रायरिटी दीते हैं ग्रासरूट लेवल थे अर्थात एकदम निम्नवर्ती जगह निजे खूब सुंदर गुछिए जीवन निजे तैरी करते हैं जो शुरू ता खूब सुंदर है समाजतिक गठन ट खूब सुंदर भाव तैरि करते तब परवर्तकाले क्योंकि खूब सोशियोलजी अब हेल्थ जो विषय परवर्तकाले एत एकदम इलेक्ट्रनिक विभिन्न रकम जंत्र बोल विभिन्न रकम परिसेवार मध्यमे जो प्रति मुहूर्ते स्वास्थ्य परिसेवा सब कुछ डिपेन्डेंट हो पड़ी से जिन आसबेना अर्थात सर बोलते प्रिभेंशन आगे जेने रखते हैं असुस्थ हार आगे प्रिभेंशन मैं बेटर दैन किर आ सर बुझे परवर्तकाले बर्तमान परिसिति कोड ए कोड परवर्ती समय जेधरण एक पैंडामिक सीचुएशन मध्य जो स्वास्थ्य परिसेवार जो मारा एक परिसिति परित हलम बर्तमान जुगे एत उन्नत हो सब किस दिक दिए निम्न मान से समाज देखिए दिल तो सर जो प्रमुख बक्तव्य से स्वच्छता स्वच्छता परिमान समाज खूब कमे गुर्नीति बेड़े गुंदरमय समाज तैरि करते शिक्षा एवं स्वास्थ्य सबटाई ग्रासरूट लेवल थे एकदम परिपूर्ण भाव तैरि करते भाई सर पुरोटा बुझे सत्य खूब समृद्ध हल सर बक्तव्य बक्तव्य Thank you, sir. We learned a lot from your beautiful and authenticated speech, by which uh, we have inspired, we have enriched, and I again my con my I again convey my heartiest thank to you, sir, for your um, for your uh, beautiful and very very inspiring speech. So now I will request Malka Khatun 
Faculty of Sociology to give vote of thanks. Malka Khatun. Thank you, Malka. We are very thankful to all of you for your continuous inspiration and cooperation. And especially, uh, we are very, very grateful to our students that they are continuing their they are continuing to show their patience and they are still here to know the materials or know the significant words from our resource person. Thank you, sir. Now, with kind permission of our principal and honorable President of GB and members of IPSC and all the participants who are present here. I am announcing the end of this program by thanking everyone. Thank you. Thank, thank you. you, sir. Thank you once again. Thank you. Thank you, everybody.